పరలోక మందు అన్న మతం రవి ఎన్నో పరిస్థితుల మధ్య మీ గూర్చి మేము మాట్లాడుకోవడానికి మాకు అనుకూలమైన సమయాన్ని మీరు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి అది అనే తరగతులలో చరిత్రలో జరిగిన మీకు నచ్చని సంగతులను మరలా ఈ తరంలో మేము జరిగించకుండా ఉండడానికి మా బ్రతుకులు మేము సిద్ధం చేసుకోవడానికి మాకు కావాల్సిన సంగతులు మీరు నేర్పిస్తారని ఎదురు చూస్తున్నాం మా ఎందు మీరే ఉండి మాట్లాడండి తండ్రి మీ మాటలు వినడానికి సిద్ధపడిన మాకు మీ ఆత్మీయ ఆహారాన్ని సమృద్ధిగా అందిస్తారని ఎదురు చూస్తున్నాం చెబుతున్న నాకును వింటున్న మీ పిల్లలకి అర్థం చేసుకునే మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రాక్షకుడైన క్రీస్తు నామాన్ని ప్రధాన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ క్రీస్తు నామం శుభవందనలు గదించిన తరగతిలో ఈ బైబుల్ అధ్యయన తరగతుల్లో మనం విడిచిపెట్టిన భాగం రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన నుండి ఒకసారి మనం ధ్యానిద్దాం కాగా యహోవా తన సాగులైన ప్రవక్తల ద్వారా ఇలాగూ సెలవిచ్చను యోధరాజైన మనస్సే ఈ హేయమైన కార్యములు చేసి తనకు ముందున్న అమ్మవరీలను మించిన చెడు నడత కనపరిచి తాము పెట్టుకున్న విగ్రహముల వలన యోధవారు పాపం చేయుటకు కారుకుడాయను మనం ఆలోచించవలసిన సందర్భం ఈ పదకొండవ వచ్చింది సువార్తల వివరణ బైబుల్ అధ్యయన తరగతి ఎంత విలువైనతో బైబుల్ మీద విపరీతమైన ప్రశ్నలు గురిపిస్తున్న ఈరోజు ఈ కాలంలో ఇక్కడ వరకు పెడితే జారదు ఎంత చివరి పెడితే జారదా ఈ బైబుల్ అధ్యయన తరగతులు ఎంత విలువైన అంటే ఈరోజు బైబిల్ని బట్టి దేవుడిని నమ్మే వారి కన్నా బైబిల్ని బట్టి దేవునికి దూరం చేసే బైబిల్ విరోధులు ఈరోజు సమాజంలో ఎక్కువ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈరోజు ఇస్లాంకి బక్రీద్ అనేది కూడా జరుగుతుంది ఈరోజు వాడి యొక్క సారాంశం ఏంటంటే అబ్రహాం అవర్ ఇబ్రహీం ఆయన యొక్క జ్యేష్ఠ కుమారుడిని యహోవ అనగా అల్లా మొరియ పర్వతాల మీద బలి అడిగిన దానిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ బక్రీద్ అనేది నిర్వహిస్తారు వారి యొక్క ఉద్దేశం సారం అదే విచిత్రమైన ధోరణి ఏంటంటే అబ్రహాము దేవునికి బలిగా ఇచ్చినది లేదా బలికి నైవేద్యానికి సిద్ధం చేయబడిన బలి పశువు లేదా బలికి సిద్ధమైన ఆ బలి యాగంలో ఉన్న ఆ జీవి ఎవరు అంటే ఇసాకు కాదు ఇస్మాయిలు అంటారు దీని గురించి నేను ఎవరిని ఎవరిని కానీ ఈరోజు ఎందుకంటే ఈ సందర్భం కాదు అది ఎగ్జాంపుల్కి చెబుతున్నాను ఎందుకంటే బైబుల్ అధ్యయన తరగతులు ఎంత విలువైనవంటే ఆ రోజు మొరియ పర్వతాల మీద ఇసాకుని బలి ఇవ్వలేదు ఇస్మాయిలిని బలిచ్చాడు మా పితరుడైన అబ్రహము అబ్రహాము ఇసాకుని అనుకొని అటు యూదులు పొరపాటుపడ్డారు ఇటు క్రైస్తవులు పొరపాటుపడ్డారు అని బైబుల్ ఉన్న సందర్భాలు తీసుకుని విశ్వాసులను గలిబిలి చేసే ఎన్నో సందేశాలు ఈరోజు సమాజంలో మనకు కనబడుతున్నాయి వారు లేవనెత్త ప్రశ్నలు ఏంటంటే అబ్రహాము బలియాగ సందర్భం జరిగేసరికి ఇసాకి పుట్టలేదట మరి ఎవరు పుట్టారట ఇస్మాయిలు పుట్టారట ఎవడ పార్టీకి వాడదే జెండా అన్నట్టు ఎవడ వర్గానికి వాడే నాయకుడు అన్నట్టు మాది గొప్ప అంటే మాది గొప్ప మా జనకుడు గొప్ప అంటే మా జనకుడు గొప్ప 
అని చెప్పుకోవడానికి ఇసాకును పక్కకు దూసేసి ఇస్మాయిలును తెర మీద వేస్తారు మన బైబుల్ నుండే రుజువులు చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళు ఎవరైతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇసాకు జనం జరగలేదు చానాల క్రితం దీని ఆన్సర్ చెప్పాం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ క్లాస్లో వారు లేవనెత్తే ప్రశ్నలకు అసలు సందర్భరహితమైన లేదా బైబుల్కి అనుకూలం కానీ ఎన్నో సందేశాలు ఇస్తుంటారు ఎందుకంటే వారిది గొప్పది అని నిరూపించుకోవడానికి నిజాన్ని కూడా వారికి అబద్ధంగా మలుచుకుని అదే నిజమని సమాజానికి పరిచయం చేయడానికి ఏమాత్రం వెనక్కడరు నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను ఇస్మాయిల్ని ఇస్మాయిల్ ఉన్నాడు కదా తన యొక్క తల్లి ఎవరు ఆగురు ఏ సిటిజన్ ఆవిడ ఈజిప్ట్ రెండు పౌరసత్వాలు వర్తించే ఆవిడకి ఎబ్రీ గ్రీకు లేదా కణాను లేదా కణానీల పౌరసత్వం కూడా వారికి వర్తించింది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అబ్రహాం ఇస్రాయుడు కాదు కణానీయుడు కణానీయులకి దాసుడుగా దాసురాలుగా చేర్చబడినది ఆగరు ఆగరు యొక్క ప్రయాణ వైఖరి అరేబియా ఎడారాలు గుండా ఆ పై ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోతుంది పై ప్రాంతాలకు కొడుకుని సిద్ధం చేసుకుని కొడుకుని సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత కొడుకుని ఎంట పెట్టుకొని అరణ్య ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను ప్రశ్న ఇస్మాయేలు పుట్టాడు ఇసాకు పుట్టలేదు అంటున్నావు అప్పటికి ఇస్మాయేలుకి వయసు ఎంత చెప్పు తెలుసా నీకు తెలీదు ఏ సంవత్సరంలో వారు ఆగరు సాగ సేరా దగ్గర నుండి తిరుగు ప్రయాణం లేదా ఇముకత ప్రయాణం ఆ కుటుంబం నుంచి దూరం అయిందో తెలుసా నీకు తెలీదు ఒకటి అంటో మేమే ముందు పుట్టాం మా అదే అబ్రహాము యొక్క వాగ్దానం అంట అసలు అబ్రహాము రెసిడెన్సీ ఎక్కడ ఎక్కువగా పిలవబడింది చెప్పు తెలుసా తెలీదు మేర్షం మస్తాకి వృక్షం అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆయన ఎక్కువ తిరిగింది విశాఖ పుట్టేంత వరకు బేర్షబా ప్రాంతంలోనే తిరుగుతాడు మరి ఆగర ప్రయాణం ఎటు వైపుకు పోతుంది అరేబియా అడారులు వైపుకు ప్రయాణం పోతుంది బేర్షబ ఎక్కడ ఉంది మ్యాప్లో రెఫరెన్స్ మ్యాప్లో ఎక్కడ ఉంటుంది రెఫరెన్స్లో పాలస్తీనాకి దిగువ భాగాన సేనాయి బంజిర భూమికి దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ముఖద్వారంగా కనబడేది బేర్షబా ప్రాంతం మరి అరేబియా ఎడారులు గుండపోతుంది ఆగరు అది ఎక్కడ ఉంది మృత సముద్రానికి ఆవల కనబడుతుంది అది ఆమె అటు తిరుగు ప్రయాణం పోతుంటే ఈ నిటి తిరుగు ప్రయాణం ఉన్నాడు ఎందుకే మొరియా పర్వతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి బలియాగం ఎక్కడ జరిగింది ఇదంతా లేవనెత్తం అనుకోండి అప్పుడు తెలుస్తుంది నిజమేంటో అబద్ధం ఏంటో ఈ మధ్య కాలంలో మన సోదరులు కూడా ఎక్కువ మంది ఇండైరెక్ట్గా ఏదో ముస్లిం ఇస్లాంని పొగడడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెబుతున్నారు పిచ్చితొక్కులకు ఉదాహరణలు అంటారు ఇట్లు ఇదో క్రైస్తవ్యాన్ని లేవనెత్తుతున్నావు అన్నట్టు ఎగ్జాంపుల్ వాడుకుని ఇండైరెక్ట్గా ఇస్లాం ఇస్లాంని అంత నేను తప్పండి కానీ ఇస్లాంలో ఇగో ఇలాంటి బైబిల్ విరుద్ధమైన దాన్ని తప్పుపడడానికి మనం అర్హులు ఎందుకంటే వారు మన జోలకు వస్తున్నారు కనుక వారు మన సహోదరులు తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో మీరు లెక్కలు తీయండి ప్రపంచ జనాభా లెక్కలు తీయండి ఎవరు రిలీజన్కి సంబంధించిన లెక్కలు తీయండి విపరీతంగా సంఖ్యాపరంగా పెరుగుతున్నది ఏంటంటే ఇస్లాం విపరీతంగా డౌన్ అవుతున్నది ఏంటంటే క్రిస్టియానిటీ కనుక సంఘస్తులారా మీరు ఏం చేస్తున్నారని మనకు మరలా బిల్డప్ అవుతుంది మీకు ఒక చెప్పన ఇస్లాం ఎందుకు స్పీడ్గా డెవలప్ అవుతుందో తలక్ తలక్ అని ఒకటి ఉంటుంది తెలుసా ఇవేం తెలియదు నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడమే తెలుసు తలక్ తలక్ అంటే ఏంటి కోర్టుతో బండ్ తలకి ఇప్పుడు ఇది కూడా మా ఆవిడ అనుకోండి టీ పెట్టి తీసుకొచ్చింది అనుకోండి అంతే టీ పెట్టి తీసుకొచ్చింది చిన్న వారు ఏదో జరిగింది నచ్చలేదు నాకు తలక్ తలక్ అంటే అంతే మూడు సార్లు అయిపోతే ఇంకా డైవర్స్ అయిపోయినట్టే ఇది ఇస్లాం సర్తం అది ఇస్లాం లా అంటారు దాన్ని 
వారికున్న లాలో ఉన్న వారికున్న నిబంధనలు లేదా వారికున్న రాయితీలు ఏంటో తెలుసా ఎంతమందినైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఎంతమందినైనా కనీయచ్చు మనకేంటి ఇద్దరు వద్దు ఒకరు ముద్దు ఇది మా డొక్కు సామెత అందుకే మనకి ఒకరు పుట్టేసరికి కొల్లు ఎర్రగైపోతే చాలా నేసుకుని ఆపరేషన్ చేయం చేసుకుంటాం వాళ్ళకి అలా కాదు కానడమే కనడం చేసుకోవడమే చేసుకోవడం మరి సంఖ్య ఏది పెరుగుద్ది ఇస్లాం పెరుగుద్ది నువ్వు భౌగోళికమైన దేహ సంబంధమైన సంఖ్యని తీసుకొని ఆత్మ సంబంధమైన క్రైస్తవ్యాన్ని డీకోడ్ చేస్తున్నావా లేకపోతే ఏం చేయాలని ఉద్దేశంతో దాన్ని వాడుకుంటున్నావు కానీ దానితో దీనికి పోలికెట్టి నక్కెళ్ళని అనుకుందట పులిని చూసి ఏమనుకుని వాతలు వేసుకోవాలనుకుని వాతలకు తట్టుకోలేక ఏమైందట కెగువు అని అరి చచ్చిపోయిందట జ్వరం వచ్చేసి దానికుంటే అది సహజ సిద్ధంగా వచ్చిన లుక్ అది దాని అట్మాస్ఫియర్ అలానే ఉంటుంది నేను సేమ్ దానిలాగా ఉంటానని నేర్చుకుంటే వస్తుంది ఇస్లాం డెవలప్ అవుతుందంటే అవుతుంది మరి ఎందుకంటే మనకు కూడా అలాంటి రాయితులు ఉంటే మనకి అవుతాయి మనకు అవ్వు బైబిల్ ఏముందండి ప్రతి పురుషునికి సొంత భార్య ఉండవలను భార్యలు అంటే మరి బలే ఉండు సంఖ్య మంది ఎక్కువ ఉంది నువ్వు అనలేదు బైబిల్ ఏకవచ్చు నువ్వు ఒక్కరే విశ్వాసి విశ్వాసినే పెళ్లి చేసుకోవాలి ఒక పురుషునికి ఒక భార్య ఉండాలి ఇది నిబంధన క్రైస్తవులు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ఆత్మీయమైన అభివృద్ధిని చూసుకోవాలి తప్ప దేహ సంబంధమైన సంఖ్యని తీసుకొచ్చి విశ్లాం ఎక్కువగా డెవలప్ అయిపోతుంది క్రైస్తవ్యం డౌన్ అయిపోతుంది ఎందుకు సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటే సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటేనే పరలోకాన్ని ఇస్తానని దేవుడు ఏమైనా జీవో రాశాడా ఎందుకంటే అబ్బాయి ఇన్ని కోట్లు ఉంటేనే పరలోకానికి ఈ జాతి అర్హత అని ఏమైనా రాశాడా లేదు సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటే అనలేదు ఇరుకు ద్వారా తక్కువ నోరు వస్తా అన్నట్టు ఎందుకు మీకు బైబుల్ అధ్యయన తర్వాత ఎందుకు నొక్కుతున్నావు అంటే మీకు ఎలాంటి అవివేకమైన సందేశాలు ఎగ్జాంపుల్స్ ఈరోజు సమాజంలో ఎక్కువైపోతున్నాయి ఇస్లాంలో లేదా ఈ బక్రీద్ టైంలో ఇస్మాయిలీనే బలిచ్చాడు ఇషాకునే కాదు అనడానికి మీరు గతించిన తరగతులు ఒకసారి ధ్యానించండి అది ఎంత అబద్ధమో మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మతయ్య గారి యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఆ ఫస్ట్ అధ్యాయంలోనే మనకు తెలుస్తుంది అబ్రహాము కుమారుడైన దావీదు కుమారుడైన ఇస్మాయిల్ వంశావళి అని ఉండదు అక్కడ యేసుక్రీస్తు వంశావళి నువ్వు వాళ్ళ లిస్టులో తిరగై అబ్రహాము వంశవృక్షంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క జనన సంబంధమైన అధ్యాయంలో ఇస్లాం లేదా ఇస్మాయేలు అన్న ప్రస్తావన ఉంటుంది అవన్నీ ఇప్పుడు చెబితే టైం కూడా జరిగిపోతుంది బైబుల్ అధ్యయన తరగతి ఎంత విలువైనవంటే మేధావులు అనుకుని బైబిల్ని బట్టి అవిశ్వాసాలు చేయాలనుకుంటున్న అనేక మందికి గొడ్డలు పెట్టేలా నిలబడేదే ఈ బైబుల్ అధ్యయన తన అది మందే కాదు బైబుల్ అధ్యయాన్ని ఆత్మ సహాయంతో నేర్చుకునే ఎవరికైనా అది మెరుగైన ఆలోచనతో నిలబెట్టే మంచి కార్యం ఎందుకంటే అపోస్తుడైన పౌలు కానీ అపోస్తుడైన బర్ణబ కానీ వారి వాక్యాన్ని చెబుతున్నప్పుడు వారి విశ్వాస నూరు రెట్లు చేసుకున్నారంట ఎందుకు బైబిల్ అధ్యయన తరగతులు చేసేవారు వారు వారు చెప్పిన వాళ్ళ ఉన్నావో లేవో చూసి ప్రతిదినం దాన్ని ధ్యానించి లేఖనాల్లో ఉన్న సారాంశాన్ని వారు తీసుకునేసరికి వారి విశ్వాసం ఏమైంది నూరు రెట్లు పెరిగింది అది బైబుల్ అధ్యయనం చేయడంలో విశ్వాసం పెరగాలి ప్రశ్నలు రావడం మంచిదే ఎందుకంటే మనకు తెలియని ప్రశ్నలు వాడి మీద మన మీద సంధిస్తున్నప్పుడు వేరొక కోణంలో బైబిల్ చూడడం మనం ప్రారంభిస్తాం అప్పుడు బైబిల్ ఎంత గొప్పతో మనకు అర్థం అవుతుంటుంది చూద్దాం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చను యోధరాజైన మనస్సు ఈ హేయమైన కార్యము చేసి తనకు ముందున్న అమౌర్యలు మించిన చెడుతనము కనపరిచి ఆ పై మాట మనం ధ్యానించాం యోధరాజైన మనస్సు ఈ హేయమైన కార్యమును చేసి దేవుడు దృష్టిలో ధర్మశాస్త్ర కులమానవులో 
దేవుడు మాట్లాడుతున్న లేదు ఈ ప్రవక్త ద్వారా లిఖింపబడిన ఈ వచనములు ఉన్న ఆ మొదటి పదాలు ఆ పదకొండవ వచనములు హేయమైనది అంటే మనం ఏంటో గదించిన తరగతిలో చూసాం హేయమైనది అంటే ఇక్కడ విగ్రహ సంబంధమైన ప్రతి కార్యం దేవుని దృష్టికి హేయమైనది నీచమైనది కొత్త నిబంధనలో కూడా మనకు కనబడుతుంటుంది మనుషుల దృష్టిలో ఘనమైనది దేవుడి దృష్టిలో నీచమైనది హేయమైనది అంట అదే కాంటాక్ట్ని మీరు ఇక్కడ తీసుకొస్తే మనుషులు మనుషుల దృష్టిలో ఘనమైనది క్షమోసిని ఆరాధించడం మనుషుల దృష్టిలో ఘనమైనది అమోనీల దేవతను ఆరాధించడం ఆ రోజు సమకాలీన సంస్కృతిలో ఆ దేవత ఆరాధన ఆ వృక్ష సంబంధమైన ఆరాధన సమాజంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులకు సంబంధించి రాజరిక వ్యవస్థలో రాజ్యానికి పేరు తెచ్చే ఒక ఆరాధన కార్యక్రమం ఆ రోజు అన్యులలో ఉంటుంది అది మనుషుల దృష్టిలో ఘనమైనది దేవుడి దృష్టిలో హేయమైనది అది ఎలా జరిగింది అది ఎంత నీచమైనదో గతించిన తరగతిలో మనం చూసాం ఇక ఆ ఆ తర్వాత మాటలో మనకు కనబడేది మనకు కనబడుతుంది అమోరీలు మించిన చెడు నడత కనపరిచి ఎవరట అమోరీలను మించిన చెడు నడత కనపరిచి అమోరీలు అమోరీలు అన్న పదానికి అర్థం పర్వత నివాసులు అని అర్థం ఎవరు అమోరీలు అన్న పదానికి అర్థం పర్వత నివాసులు ఇది మిగుల పురాతనమైన జనాంగం క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల రెండు వేల రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఇది భౌగోళికంగా విస్తరించిన జనాంగం అని చరిత్రలో కొన్ని శాసనాల మీద మనకి రుజువులు కనబడతాయి అమ్మి రాబీము అని ఒక బాబేలు రాజు మనకు కనబడుతుంటాడు ఆయన పాలన వ్యవస్థలో ఒక ఇటుక శాసనం తెర మీదకు వచ్చింది పురావస్తు శాస్త్రవేత్తల తవ్వకాలలో దాని పేరు మార్పు అంటారు దాన్ని ఆ శాసనం మీద రాయబడిన మాటను బట్టి మార్టు అన్న పదంలో అక్కడున్న ఆ చరిత్ర సంబంధమైన అంశాలు ఇవి ఖచ్చితంగా అమోరీలకు సంబంధించినవి అని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు తేల్చి చెప్పేశారు ఎందుకంటే బాబేలు అనేది క్రీస్తు పూర్వం అసూరియన్స్ తర్వాత ఈ ప్రపంచంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సాధించిన రాజ్యం సామ్రాజ్యం హమ్మిరాబీము అనే ఒక రాజు బావేలు రాజు యొక్క రాతి శాసనం మీద ఈ అమోరీల ప్రస్తావన మనకు చరిత్రలో కనబడుతుంటుంది మనకు తెలుసు బావేలు అనగానే క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు పూర్వం ప్రారంభపు పితరుల కాలంలోనే రాజరికపు వ్యవస్థను ప్రారంభించింది ఇదిగో ఈ జనాంగమే వారు రాజరికపు వ్యవస్థను ప్రారంభించిన తర్వాత శాసనాలు కానీ భౌగోళికంగా దేశాన్ని విభజించి పాలించడం కానీ అసలు బాబేలు గోపురంలో ప్రారంభపు నాయకత్వాన్ని వహించిన వహించిన సిహన సంబంధమైన కార్యాలు కానీ ఇదిగో ఎక్కడి నుండి మనకు పుట్టుకొచ్చినట్టు కనబడుతుంటాయి ఎందుకంటే ఈ అమోరీలు అన్న తెగ ఎక్కడుండో వచ్చింది ఏం కాదు రాంధ్రజీవులు ఏం కాదు ఈ మధ్య మన శోకాల బోధకులు కూడా గ్రహాంతర జీవులు వచ్చి వెళ్ళిపోయా అని చెబుతున్నారు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గ్రహాంతర జీవులు శాస్త్రవేత్తలు ఎవరన్నా పొరపాటు పడుతున్నారట అబ్రహాము దగ్గరికి ముగ్గురు వచ్చారు ఎవరు దేవతలు అవే గ్రహాంతర జీవులు అట బాగా సెట్ చేస్తారండి ఇలా సినిమాలు తెస్తే బాగుంటుంది యాకోబు దగ్గరకు వచ్చాడు గ్రహాంతర జీవులు అబ్రహాము దగ్గరకు వచ్చారు మరి ఆ పర్వతాల మీద గ్రహాంతర జీవి నీ దగ్గర కూడా వస్తుంది రాత్రి గ్రహాంతర జీవి గ్రహాంతర జీవిలో ఒకరోజు దేవదూతలు ఆ వదిలెళ్ళిపోయిన సిహనాలు ఈరోజు శాస్త్రానికి అందక ఏవో సుప్రీం పవర్స్ వచ్చి ఈ భూమి మీద కార్యాలు జరిగించి వెళ్ళిపోయే మనకు అందటం లేదని శాస్త్రం ప్రశ్నార్థకంగా ఈరోజు సమాజంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మా దగ్గర ఉంది ఆన్సర్ అన్నట్టుగా అవి దేవదూతలు అని సమాధానం చెబుతున్నారు కొంతవరకు బాగానే ఉన్న 
అసలు దేవదూతల ప్రస్తావన ఈ భౌగోళికంగా వారు చూపిస్తున్నది వేరు బైబుల్ చూపిస్తున్నది వేరు వారు చూస్తున్న సిహనాలు వేరు బైబుల్ చెబుతున్నది వేరు అసలు గ్రహాంతర జీవులే లేవు గ్రహాంతర జీవులు అనేవి ఉంటే ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు మరలా పక్క గ్రహం మీదకి వెళ్ళి సిలువ బలియాగం జరిగించాలి ఎన్ని బలియాగాలు జరిగించాలి ఆయన యేసుక్రీస్తు మరలా పుట్టడం అనేది జరిగితే మరలా ఒక కన్య ఏ అంగారహ గ్రహం మీద పుట్టాలి మరలా అక్కడ సిలువ బలియాగం జరగాలి అక్కడ యజ్ఞయాగాలు జరగాలి ఇదంతా జరిగితే బైబుల్లో ప్రస్తావించకుండా ఖచ్చితంగా దేవుడు ఉండలేడు మనం పుట్టకొని పే సృష్టిలో ఏం జరిగిందో చెప్పేశాడు దేవుడు చీకటి ఎలా ఉందో అగాధ జలాలు ఎలా ఉన్నాయో పదార్థం ఎలా ఉందో అన్నీ ఎవరించి మాట్లాడేశాడు ఎందుకంటే మనకి ఈ సృష్టి జననం ఎలా జరిగిందో పూర్తిగా తెలియజేసేసాడు అలాంటిది వేరే ఒక గ్రహాల మీద జీవులు ఉంటే దేవుడు చెప్పకుండా ఉంటాడా ఉండడు ఖచ్చితంగా దేవుడు చెప్తాడు కనుక తెగలు ఏ తెగ అయినా అది ఖచ్చితంగా ఒక మనుషుని నుండే రావాలి ఆ మనుషుడు ఆదాం ఆదాము వంశావల నుండే ఏ జనాంగం అయినా రావాలి అది ఇండియా అయినా ఆస్ట్రేలియా అయినా శ్రీలంక అయినా అమెరికా అయినా ఐరోపా అయినా ఏదైనా ఏ మనుషు జాతి అయినా ఆ ఒక్కడి నుండే ఉద్భవించాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ తెర మీద కనబడుతుంది ఈరోజు అమోరీలు ఈ అమోరీలు ఒకరోజు హాము సంతానానికి చెందినవారు ఎవరు హాము వీళ్ళ పేరే ఉంది ఏమని పర్వత నివాసులు అమోరీలు అంటే పర్వత నివాసులు హాము వారి పితరుడైతే హాము కుమారుల యొక్క జనం నుండి అమోరీలు వచ్చారన్నది వాస్తవం అయితే హాము కానీ సేము కానీ వీరంతా నివసించిన ప్రారంభ స్థలాలు ఎక్కడ పర్వత నివాస ప్రాంతాలు ఎందుకు తన తండ్రి అయిన నావోహు దిగింది ఎక్కడ అరారాతు పర్వతం మీద అరారాతు పర్వతం మీద మొదటి పితరులు అడుగులు వేస్తే ఆ అడుగుల మీద వారి నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆ పర్వత కనుములలోని మొదటి తెగలు విస్తరించడం జరిగింది ఆ తర్వాత నదీ పరివాహక ప్రాంతాల గుండా చెదిరిపోయాయి ఆ నదీ పరివాహక ప్రాంతాల గుండా చెదిరిపోయినప్పుడు బాబేలు రాజ్యం కూడా ఆ నదీ పరివాహక ప్రాంతాల మధ్య మనకి కనబడుతుంటుంది చూద్దాం ఒకసారి ఆది కాండం ఆది కాండం ఆది కాండం పదవ అధ్యాయం ఆది కాండం పదవ అధ్యాయం పదిహేనవ చూ నుండి కనాను తన పద ప్రథమ కుమారుడకు సీదోను ఒబీశీలను అమోరీలను గిర్గాశీలను హెవ్వీలను హర్కీలను సినీలను సినీ ఇండస్ట్రీ అనుకుంటారు సినీలను సమారీలను హమాతీలను కనెను తర్వాత కనానీల వంశములు వ్యాపించెను అంటే కనానీల వంశములు వ్యాపించేదంటే కనానీల వంశాలకి ఇవే మూల తేగలు అని అర్థం ఇప్పుడు మనకు కనబడుతుంది చూడండి మనకు బాగా అర్థం కావాలంటే పదో అధ్యయం మొదటి వచ్చిన మీరు ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేయాలి ఇదిగో నావో కుమారుడకు సేము హాము హ్యాపేతు అని వారి వంశావళి జలప్రయం తర్వాత వారికి కుమారులు పుట్టిరి నావోహు ముగ్గురు కుమారులు ముగ్గురు కుమారులకి కుమారులు పుట్టిరి ఆ ముగ్గురు కుమారులకు కుమారులు పుడితే రెండో వచనంలో హ్యాపేతు కనబడుతున్నాడు ఆరో వచనంలో హాము కనబడుతున్నాడు అక్కడ నుండి హామును గుర్చి చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ బయలుదేరుతున్నప్పుడు మనకు కనబడుతుంటుంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి హాము కుమారులు కూసు మిశ్రయం పూతు కనాను అనేవారు కూసు కూసు దేశస్థుడు తన రంగును మార్చుకోనగలడ అని బైబిల్ క్వశ్చన్ వేస్తుంది ఎవరు కూసి దేశస్థుడు మొన్న ఒకటి రన్నింగ్లో బడిపోయి చూసారు ఎవడు బోల్టు 
సేమ్ అలానే ఉంటారు కూసు దేశస్తుడు తన రంగును మార్చుకోలేడంటే ఎలా ఉంటాడంటే సేమ్ వాడు ఒక కాకిని పక్కన పెడితే కన్సిల్మెంట్ అయిపోయినట్టు ఉంటాడు అనమాట సూర్యునికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలు కూసు దేశం తెలుసు కదా కూసు దేశం అంటే కూసు దేశమైన యూబిసీలు అని కనబడ్డారు చూసారా వారైనా అమోరీలైనా మీరు ఏ తెగన చూసుకోండి నావహ కుమారుడు నుండే జనరేషన్ అనేది జరిగింది నావహ దగ్గర నుండి ఎందుకు జరిగిందని క్వశ్చన్ అడగకూడదు ఇంకా అలా అడిగా అంటే నాకు బైబిల్ ఏం తెలియదు నీకు ఎందుకంటే నావహ దగ్గర నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అనకూడదు ఎందుకంటే నావహకు ముందు అయిపోయింది ఇంకా కొలాబ్స్ ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఉన్న జననం అంతకు ముందు ఉన్న ప్రపంచం నేలలో సమాధి అయిపోయింది మరలా ఉత్పత్తి కార్యక్రమం ఎక్కడి నుండి జరిగింది అంటే నావహ దగ్గర నుండి జరిగింది ఈ కాన్సెప్ట్నే కాపి కొట్టేశారు రెండు వేల పన్నెండు అంతం సేమ్ ఈ స్టోరీ బేస్ మీద తెలుస్తుంది జీవుని దాచేసి కొంతమంది మనుషులను దాచేసుకుని మూడు షిఫ్ట్లు తయారు షిఫ్ట్లు తయారు చేసుకుని అందులోకి ఎక్కేస్తారట తర్వాత మరలా ఉత్పత్తి చేసుకుంటారట ఎక్కడదో పాపం ఈ పాయింట్ నావహలు కూడా తయారు చేయాల్సింది కానీ ఆ సినిమాలో నావహలు మంచిగా ఉండరు ఈ నావహలు మంచివారు అందుకే వాళ్ళు బ్రతికి బట్ట కట్టి జనాలు అభివృద్ధి చెందే నువ్వు ఒకవేళ కట్టినా నెక్స్ట్ నువ్వు మూడు వాళ్ళ తయారు చేసిన ప్రళయం వచ్చిన తర్వాత ఎక్కేసి వెళ్ళిపోదు అనుకుంటే ఈసారి వచ్చేది జల ప్రళయం కాదు అగ్ని ప్రళయం అగ్ని ప్రళయంలో వాడే అవుద్ది ఏగిపోతావు లోపల మతాభి గాలిపోయినట్టు గాలిపోతావు వాడ ఉండదు నువ్వు ఉండదు ఇలాంటి యాసాలు వేస్తారని అప్డేట్గా దేవుడు నావు వద్దు అని చెప్పేసాడు నావు గుర్తెట్టుకో నెక్స్ట్ పనిష్మెంట్ జలాలతో ఉండదు నాయన మరి ప్రభువా దేనితో అగ్నితో ఇక ఎవడు ఎంత ఎప్పుడు అప్డేట్గా ఆలోచించినా కొలాప్స్ అయిపోతాడు అవును కదా ఇలాంటి యాసాలు వేస్తారని దేవుడికి తెలుసండి జలాలతో సిద్ధం చేస్తే సబ్మెరీన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోరు అందుకని దేవుడు రెడీ చేశాడు అగ్నిని సిద్ధం చేశాడు భూమి ఆవిరైపోతుంది బస్వీపట్లం అయిపోతుంది హాము ఇక్కడ వచ్చిన హాము హాము కుమారులు కూసు మిశ్రయేము కూసు కుమారులు శబ హవీల హవీల దేశం చుట్టూ తిరిగిరి అంటారు చూసారా అదే ఈ వ్యక్తుల పేర్ల మీదే దేశాలు వచ్చాయి భరతుడు పరిపాలించాడు కనుక దేశానికి ఏం పేరు వచ్చిందంట భారతదేశం అని చరిత్ర చెబుతారు కదా నిజం ఆ తర్వాత తర్వాత విషయం అలాగే వ్యక్తుల పేర్ల మీద ఆ రోజు దేశాలు ఉద్భవించాయి ఎందుకంటే ప్రారంభపు వ్యక్తులు వారే గనుక ప్రారంభపు వ్యక్తులు వారే గనక మీరు కావాలని చూడండి చాలా ఊరి పేర్లు ఒక వ్యక్తి పేరు మీద ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రారంభపు నివాసం ఉన్న కుటుంబాలు కనుక ఇదేంటండి ఇదేం పేరు అండి రెడ్డి పాలు ఎవరు ఉండేవారు రెడ్డి పాలు అంటే ఏంటి రెడ్లు ఉండేవారు అన్నమాట కొలగజ్జి ఏదో ఉందలేండి ఇండియాలో అలా ఒక్కొక్క వ్యక్తుల పేరు మీద ఒక వంశవాళ్ళ పేరు మీద ఆ భూభాగానికి పేరు వస్తుంటుంది అలాగే నావహ కుమారులు ప్రారంభపు మనుషులు కనుక వారి పేర్ల మీదే దేశాలకి పేర్లు వచ్చాయి అదే చెప్తున్నాడు అవి ఇలా శాబ కూసు నిమ్రోదన కనెను అతడు భూమి మీద పరాక్రమశాలి అయ్యుండుటకు ఆరంభించను గమనించండి మనకి కూసు నిమ్రోదన కనెను అతడు భూమి మీద పరాక్రమశాలి అయ్యుండుటకు ఆరంభించను యావత్తు భూమి మీద మొట్టమొదటిసారిగా నియంత పాలన జరిగించింది ఎవరు నిమ్రోదు మీరు కావాలంటే చూడండి నిమ్రోదు యొక్క అడుగు జాడల్లోని ఆ ప్రాంతాల్లో నియంత్రణ కూడా వచ్చారు గడాఫీ ఆచాయిలే సద్దాం హుసేన్ అక్కడోడే ఇంకా ఆ బిల్లాడని ఎక్కడికి మనకు దగ్గర ఉన్నా కానీ ఆ ఛాయలకి సంబంధించిన వాడే ఆ ఛాయలు మేదేసుకున్న వారే అసలు ప్రపంచాన్ని ప్రారంభించిన ప్రారంభించడంలో ఆ ప్రారంభపు దినాల్లో పరాక్రమశాలి అంటే నియంత పాలన జరిగించడంలో మొట్టమొదటి స్థానం ఎవరిదంటే నిమ్మరొద్ది భూమి మీద పరాక్రమశాలి అన్నాడు అప్పటికి భూమి మీద ఇంకెవరు లేరా అండి అని క్వశ్చన్ రాకూడదు ఇంకా నీకు ఆ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఇంకెక్కడితో బైబిల్ ఆపేసి స్నానం చేసేసి భోజనం చేసి ఓడిపోవడం బెటర్ ఎందుకంటే భూమి మీద అనేసి అనేసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు ఎవరు అనుకుంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు అడుగుతారండి సిగ్గు సిగ్గు 
నార్వేను నాస్తికుడైపోయి కోతి సిద్ధాంతాన్ని ఎందుకు తీసాడు తెలుసు సార్ ఎందుకనుకుంటున్నారు ఆయనకు ఆరు దినాల సృష్టి అర్థం కాలేదు ఆయనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనగా సిక్స్ డేస్లో యూనివర్స్ ఎలా వచ్చేస్తుంది రాదు అసలు అసలు పాస్టర్ డార్వి తెలుసా మీకు ఆ విషయం వేదాంత కళాశాలలో బైబిల్ సంబంధమైన విద్యను అభ్యసిస్తున్న ఆయన పాస్టర్ ఆయన ఆయన సువార్త చేయవలసిన ఆయన ఆయనకు వచ్చిన మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఆది కాండంలో సృష్టికి సంబంధించిన ఆ దినాల యొక్క పట్టిక ఆయనకి నమ్మశక్యంగా అనిపించకపోయేసరికి ఇది కాదు నేను భౌగోళికంగా పరిశీలన చేయాలనుకున్నాడు బైబుల్ నుదిన లోకాన చూశాడు బైబుల్ నుండి చూస్తే దేవుని యొక్క సృష్టి క్రమం క్రమం కనబడేది బైబుల్ నుదిన లోకాన్ని చూసేసరికి ఏం కనబడింది దీనికి కోతి కనబడింది అరే మనుషులు ఎలా వచ్చారా అనుకున్నాడు చిన్నగాడిదా పెద్దగాడిదా కంజరిగాడిదా గొర్రం అదే కదా పరిణామక్రమం ఇవన్నీ ఒక జాతులు కోతి మనిషి సింపాంజి ఇదంతా ఒక మనిషి జాతులు అలా లెక్కలు చేసుకున్నాడంట ఆయన మనకు కూడా ఆలోచించండి నిజమే గాడిది జిరాపి కంచిరి గాడిది ఇవన్నీ ఒకే జాతిలో ఉంటాయి చూసారా మనకు కూడా డౌట్ వచ్చేస్తుంటుంది నిజమేనంటవా ఇది అనేసి అప్పుడప్పుడు కొంతమంది చూస్తుంటే డారిన్ సిద్ధాంతం నిజమా భయ్య అనుకుంటా నిజమేం కాదులండి ఆయనకు అలా అనిపించింది బైబుల్ మీద లోకాన్ని చూసేసరికి అదిగో అలాంటి కొలమానాలన్నీ నిజం అనుకున్నాడు ఇక్కడ మనకు వస్తున్న ప్రశ్న ఏంటంటే భూమి మీద నిమ్రోదే పరాక్రమశాలి భూమి మీద అన్న ఈ పదం ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ సందర్భంలో అక్కడ వర్తించే సారాంశం ఏంటంటే అప్పటికి భూమి మీద అంటే ఇదిగో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న తెగ జనాభా వ్యవస్థ ఇక మిగిలింది ఎక్కడ లేదు అప్పటికి చెదిరిపోయే పరిస్థితులు ఇంకా తక్కువ అందుకే అక్కడి నుండే ఆది పితరులు ఉద్భవించారు కనుక అక్కడి నుండి చెదిరిపోతున్నారు కనుక ఆ ప్రారంభ పితరుల్లో నెంబర్ వన్ స్థానంలో నియంతలా కనబడుతున్నది నిమ్రోదు ఈ నిమ్రోదు యొక్క పాలంలో తెర మీద వచ్చిన రెండు సిటీస్ మనకు కనబడుతుంటే చూడండి ఒకసారి అతడు యహోవ ఎదుట పరాక్రమ గల వేటగాడు ఎవరి ఎదుట యహోవ ఎదుట దేవుని ఎదుటే పరాక్రమ గల వేటగాడు దేవుని ఎదుటే ఇటు మంచి పనోడ్రా అనిపించుకున్నాడంటే ఆయన భుజబలం ఆయన యొక్క వేగం ఆయన స్టేబన ఎలా ఉందో మనకు తెలియాలి మన హీరోస్ అనిపించుకుంటారు ఎవరు ఎదుట యహోవ ఎదుట కాదు ఎవరు ఎదుట బుల్లి తెర ఎదుట ఎండు తెర ఎదుట ఆ తెర మీద ఉన్న హీరోలు తీసుకొచ్చి సింహం ముందు వదిలండి ఆయన తెర మీద అయితే కబడ్డీ ఆడుస్తుంటాడు సింహంతో ఒకడైతే దొండపోతుని కొట్టేస్తుంటాడు ఒకడు దొండపోతుని ఎత్తేసుకుంటాడు ఇంకా ఇంకే చేస్తారు ఏ వద్దు పిల్లల పంది దగ్గర వదిలేండి ఆయన తీసుకెళ్ళి ఎడగరిచి బాడేస్తుంది అండి మరి సింహాన్ని కొట్టే కదా పోయా అది సినిమా పోయా అంటాడు అది సినిమా ఇక్కడ సీరియస్తుంది కరిచి పిల్లల పని దగ్గరికి వెళ్ళారు కదా సండిగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అది చాలా డేంజర్ అది పరాక్రమశాల వేటగాడు పరాక్రమశాలి యహోవ ఎదుట గొప్ప వేటగాడు అండి నిజంగా సూపర్ మ్యాన్స్ లేదా సూపర్ హీరోస్ అంటుంటారు చూసారా క్రీస్తుపూర్వం ఉండేవారు తెలుసా మరి భుజబలం కానీ వారి వేగం కానీ మనుషులతో పోరాటం చేసే విధానం కానీ క్రీస్తుపూర్వం ఉండేవారండి మనుషులు అలా ఉండేవారు నిమ్మరోజు అలాంటి వాడే కాబట్టి ఏహో ఎదుట పరాక్రమ గల వేటగాడైన నిమ్రోదు వలె అని లోకూర్తి గలదు ఒక లోకానికి ఒక సామెత ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసిందట ఎవడైనా కొంచెం హీరోలా మంచి పోరాట యోధుల్లా కనబడితే అరే నిమ్రోదులా ఉన్నాడ్రా అనుకునేవారట అలా అయిపోయాడు ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయాడు ఎవరు నిమ్రోదు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు వీడి కేజీ బిఎం తినేస్తాడండి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ మనకి వీడు వా ఇడ్లీ తినేస్తాడండి ఇవే ఎగ్జాంపుల్ అరే ఈడు చంటలేగా వా ఇడ్లీ తినేస్తున్నాడండి అని అలా అలా అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి పరాక్రమశాలు అంటే కంచెం తినేసేవాడు కాదు పరాక్రమశాలు అంటే వాడు దేనితో అన్న పోరాటం మనుషులను మించి పోరాటం చేసే శక్తి కలిగిన వాడు అలా ఉండేవారు మనుషులు అందులో ఆ రోజు యావత్తు భూమి మీద ఆయనే నెంబర్ వన్ అట ఆయన రింగులో ఉన్నాడు అనుకోండి ఇక ఎవడో జరిగిపోడు అన్నమాట గుద్దికి మట్టి కరిపించేస్తాడు అన్నమాట మైక్ టైసన్ తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చాడు ఈ తర్వాత కొలాప్స్ అయిపోయిన జీవితాల్లోకి వచ్చినోడు నెంబర్ వన్లో మైక్ టైసన్ కొలాప్స్ అయిపోయిన వాడు అరవై ఏళ్ళకి చచ్చిపోతాం కదా అందరం ముప్పై ఐదు ఆడేసరికి హుసేన్ బోల్ట్ రికార్డు పడిపోయింది కాళ్ళు అనేసి ముందు గడిపాడు కదా మొన్న 
వయసు కానీ అప్పుడున్న వారికి వందలు వందల సంవత్సరాలు బ్రతికిపోరు వారి స్టామున వేరు అందుకే పరాక్రమసారి అసలు లోకూర్తి అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నిమ్మరోదని తీసుకునే వారట స్టామ నాకు సేహనం నిమ్మరోదు నీ ఎంత ఆయనే సేనార దేశంలోని బాబేలు ఎరేకు అక్కదు కళ్యాణ పట్నములు అతని రాజ్యమునకు మొదలు ఆ ప్రాంతాలు ఇప్పుడు మనం చదివిన ప్రాంతాలన్నీ ముందు తరగతుల్లో మనం చూసేస్తాం అసూరు పాలన చదివినప్పుడు కల్లె ఆ ప్రాంతాలన్నీ అవి అసూరు ప్రాంతాలకి ప్రారంభపు సిహనాలు ఆ దేశంలో నుండి అసూరుకు బయలుదేరి వెళ్ళి నినేవాను రాహోబోతీరును కాలాహను నినేవకును కాలాహకునకును మధ్యనున్న రెసేనును కట్టించను ఇదే ఆ మహాపట్టణం ఆ మహాపట్టణ మహా బాబులోను అయిన తర్వాత అదే ఆ మహాపట్టణము మిశ్రయేము లూదియను అనానీలను రెహబీలను నఫ్తాలీలను కసిహీలను ఫిలిస్తీలను కసిహీలను వచ్చిన వారందరూ ఈ పైన చెప్పిన అన్యుల భయంకరమైన ఉన్నత దేవులైన ఈ తెగలందరూ ఆము సంతతు నుండి వచ్చిన వారు ఇంకా ఇంకా ఆము సంతతు నుండి ఎంతమంది వచ్చారంటే పదిహేను వచ్చిన కణాను తన ప్రథమ కుమారుడకు కణాను ఎవరట తన ప్రథమ కుమారుడకు కణాను ఎవరి కుమారుడు ఆము కుమారుడు ఎట్ట ఎలా ఎలా చెప్పగలరు ఆరో వచ్చినలో ఉంది ఏమని హాము కుమారులు కూసు మిశ్రయేము పూతు ఖనాను అనవారు ఖనాను అనవారు ఆ ఖనాను నుండి వచ్చిన తెగలే ఖనాను తెగలు కానీలు అర్థమవుతుందా ఆ కానీలు తెగలు అదిగో హాము కుమారుడు ఉండడే ఆ నాలుగో వాడు ఎంతో మనకు కనబడుతున్నాడు ఆయన నుండి వచ్చిన వారు ఖనాను తెగలు ఖనాను తెగలలో ఒక తెగ మనకి ఈ సందర్భంలో అమోరీలు ఇప్పుడు పదిహేను వచ్చిన కణాను తన పద ప్రథమ కుమారుడు సీదోనులు ఎవరట సీదోనులు సీదోన్ అనగానే ఒక యూనివర్సల్ స్టార్ మీకు గుర్తు రావాలి ఎవరు చెప్పండి సీదోను సీదోను ప్రాంతం నుండి వచ్చింది వచ్చింది అన్నది మీకు అర్థం కాదు ఎవరు సిధోను రాజు కుమార్తె ఉంటుంది ఎవరు వెలంటోళ్ళండి మీరు సిధోను రాజు సిధోను మనకి సముద్రపు ఒడ్డున కనబడే ప్రాంతాలు ఉంటాయి చూసారా ఒకసారి వెళ్దాం ఒకసారి చూద్దాం మరలా వద్దాం సిధోను తూరు గుర్తొచ్చినాయి లేదా సిధోను తూరు మధ్యధర ప్రాంతానికి తూర్పుగా తగిలే సముద్రపు తీర ప్రాంతాలుగా పిలువబడే దేశాలు సిధోను ఒక సిధోను రాజు కుమార్తె ఉంటుంది దాని పేరు యజబేల్ యజబేల్కి క్యాపిటల్ సిధోను సిధోను దేశం వచ్చింది ఎక్కడి నుండి అంటే కణాను కుమారుడు దగ్గర నుండి కణాను ఎవరు కుమారుడు హాము కుమారుడు అంటే హాము కుమారుడు కణానైతే కణాను కుమారుడు నుండి వచ్చిన వారు సిధోన్ అన్నవాడు ఒకడు పుట్టాడు ఆ సిధోను పేరు మీదే సిధోను దేశం వచ్చింది ఆ తర్వాత తూరు ఆ పక్కన ప్రాంతాలన్నీ మనకు కనబడతాయి మ్యాప్ చూడండి ఒకసారి రెండవ మ్యాప్ ఇస్రాయేల్ గోత్రముల తెలుపు పాలస్తీన పటం ఇస్రాయేల్ గోత్రముల తెలుపు పాలస్తీన పటం బాక్స్ మీకు కనబడుతుంది బాక్స్ కింద మహాసముద్రం అనందు చూసారా ఆ ఖాళీ ప్రదేశం ఆ బాక్స్ మొత్తం ఆ ఖాళీ ప్రదేశం అంతా అదే మధ్యధర సముద్రం దాన్నే మహాసముద్రం అంటారు దాన్ని ఆ మహాసముద్రానికి పైన మనకి కింది ప్రాంతంలో గాజా కనబడుతుంది ఆ పైకి పోయకూడదు కరిమేలు పర్వతం అక్కడ నుండి తూరు ఆ తూరు పైన సిధోను ఈ సిధోను వచ్చిందే కణాను కుమారు నుండి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చింది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చెప్పిన మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వీరు సముద్ర ప్రాంతాలకు చెందిన వారు జాతులు అన్న పదం కూడా ఆ పదం లేదా ఆ స్టోరీ లేదా చరిత్ర ఆది కాండంలోనే చెప్పేశాడు చూస్తారు ఒకసారి బెల్ల ఉండదండి బైబిల్ పదాధ్యాయం 
పదా అధ్యాయం రెండో వచ్చి నుండి హ్యాపీత కుమారులు గోమేరు అస్కనజు అస్కనజు కనిపించింది మీకు అస్కనజు అది కూడా దేశమే అబ్రహాం గారి దగ్గర గుర్తిస్తున్నప్పుడు అరారాత పర్వతాల పక్కన మనకు కనబడుతుంది అస్కనజు అస్కనజు ఇదిగో ఇక్కడ హ్యాపీత కుమారుల నుండి వచ్చినది అస్కనజు యావేన కుమారులు ఎలీష తర్షీసు ఎవరు తర్షీసు వాడలు ఎక్కి పారిపోయి ఒక పెద్ద ఆయన ఎవరు ఏమన్నా ఇదే ఈ దేశమే కిత్తీలు అనివారు వీరు నుండి సముద్ర తీరమందుండిన జనములు వ్యాపించను వారి వారి జాతుల ప్రకారం వారి వారి భాషల ప్రకారం వారి వారి వంశముల ప్రకారం ఆయా దేశములో వారు ఏరైపోయారు యాపేతు సంతానాన్ని గురించి చెబుతూనే సముద్రపు తీర ప్రాంతాల్లో కొన్ని జాతులు వెళ్ళిపోయాయి ఆ జాతులు ఎలా వెళ్ళిపోయాయి అంటే వారి వారి జాతుల ప్రకారం సముద్ర ప్రాంతాల్లోనికి వ్యాపించేశారు వారి వారి జాతులు ఇక్కడ సిధోను జాతి ఎవరి జాతికి సంబంధించినది కణాను జాతికి సంబంధించిన వారి వారి జాతుల ప్రకారం యాపేతు నుండి వచ్చిన కొన్ని జాతులు ఉన్నాయి హాము నుండి వచ్చిన కొన్ని జాతులు ఉన్నాయి వారి వారి జాతుల ప్రకారం సముద్రం గుండ కొన్ని జాతులు కూడా ఉద్భవించడం జరిగిపోయింది అలా సముద్ర తీరంలో కనబడే సముద్ర నివాసులు మనకు కనబడుతుంటారు సిధోనీయులు ఆ సిధోను దేశం వచ్చినది ఎవరు కణాను ఆ కణాను హాము కుమారుడు ఇంకా మనకు కావాల్సిన పదిహేను వచ్చిన కణాను తన ప్రథమ కుమారుడు సిధోరును హేతును హెబీసీలను అమోనీయులను సినీలను హర్వదీయులను అని చెబుతూ చెబుతూ సిధోనీయులు తర్వాత ఎవరు కనబడుతున్నారు మనకి యోగుశీలు కనబడుతున్నాయి వీరి పేరు మీదే ఒక పట్టణానికి పేరు వచ్చిందని గతించిన తరగతిలో మనం చెప్పేసుకున్నాం ఎవరు యోబీసీలు ఓబీసీ అని కాకుండా మీకు కామెడీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాం ఆ యోబీసీల పేరు మీద వచ్చిందే ఎరుసలేము ఎరుసలేములో నివసించిన తెగ ఎరుసలేము కొండల మీద నివసించిన తెగ ఇందాక చెప్పాను కదా అమోరీయులు అంటే పర్వత నివాసులు అమోరీయులు అంటే పర్వత నివాసులు అమోరీలకు సమకాలిన తెగ స్వజనులు యోబిసీలు వీరు కూడా పర్వత నివాసులు ఏ పర్వతాల మీద యోబిసీలు నివసించేవారు ఎరుసలేం అంటేనే ఒక పర్వతం అందుకే కొండ మీద పట్టణమా నువ్వు మరుగై ఉండనేరవు అంటాడు ఎరుసలేము కొండ మీద పట్టణం పాలస్తీన కొండల మీద కట్టబడిన పట్టణం మనకు కనబడే ఆ ఇస్రాయేల దేశం అంతా కొండ ప్రాంతాలతో నివసించిన ప్రాంతం దేశం అది అందుకే యోబిసీలు ఎరుసలేము ప్రాంతానికి ఉద్భవించడానికి కారకులు మొట్టమొదటిసారి ఎరుసలేములో వారే ఉండేవారు ఈ యోబిసీల్ని వచ్చి కొడతాడు ఒక పెద్ద ఆయన ఆయన ఎవరు ఆయన కత్తి తట్టుకుంటానంటే పదివేలు తలకేళ్ళు పడాల్సిందే అట ఎవడు ఆయన బాలకృష్ణ కాదు ఆడికి బలి డైలాగులు రాస్తారండి గొడవలో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందట గొడవలో అట గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందట ఎవడికైనా గొడవలో గోల్డ్ మెడల్ వస్తారా అడిగి ఆడి నీకు మనసు బాగోకపోతే సరదాగా యూట్యూబ్లో చూసే అంటే బలి నవ్వు వస్తుందండి గొడవలో గోల్డ్ మెడల్ దావీద కత్తి పట్టుకుంటే పదివేల తలకాయలు పడేవాట అంతే ఆయన వచ్చిన తర్వాతే ఈ యోబిసీలు తరివేసి ఎరుసులేమిని స్వాధీనం చేసుకుంటాడు అప్పుడు ఎరుసులేమకి దేవుని సన్నిధిగా పేరెన్నికి రావడం ప్రారంభమైంది దావీది కాలం నుండి ఆ యోబిసీలు అయిపోయారు నెక్స్ట్ మనం కనబడుతున్నది అమోరీలు ఎవరు అమోరీలు ఈ అమోరీలు బాబేలు రాజు పాలనలు అనగా అమ్మి రాజీబు అని ఉన్నాడు కదా ఎవరు అమ్మిరాబి అని ఒక రాజు ఉన్నాడు బాబేలు రాజు చరిత్రలో మనకు కనబడుతుండు బైబిల్లో మనకు కనబడ్డు అతని కాలంలో ఒక ఇటుక శాసనం దొరికింది ఆ శాసనం మీద మార్టు అని ఒక పేరు మనకు కనబడుతుంటుంది అక్కడ ఉన్న లాంగ్వేజ్ని బట్టి ఆ దానికున్న అర్థం అక్కడ ఉన్న సారాంశం చరిత్రను బట్టి మనకు తెలియజేసేది ఈ శాసనం 
అమోరీలకు సంబంధించినది అని తేల్చి చెప్పేశారు పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు ఎందుకంటే బావేలు రాజు బావేలు రాజు ప్రారంభపు నియంత మనకు కనబడుతున్నది ఎవరు నిమ్రోధు ఆ నిమ్రోధికి సమకాలిన స్వజన జాతులు ఎవరు కణానీయులు వారు వీరు సహోదరులే హాము నుండి వచ్చిన వారు కదా వీళ్ళంతా వాళ్ళ పాలకులు వాళ్ళ నుండి వచ్చిన వారు పాలకులు వారిలోనే వారికి వారే దాసులు వారే రాజులు వారే చక్రవర్తులు అందుకే వారి నుండి విడిపోయిన కొన్ని తెగలు వారే పాలన చేసినప్పుడు ప్రతి రాజ్యానికి కొన్ని శాసనాలు ఉంటాయి కనుక అక్కడ ఒక రాతి శాసనం దొరికింది ఆ శాసనం రాతి శాసనం అందులో మాట్టు అని ఒక పదం ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా అమోరీలకి సంబంధించిందని శాస్త్రవేత్తలు డిక్లేర్ చేశారు ఆ శాసనం యొక్క రాత తీరును బట్టి దాని యొక్క టెస్ట్ పరిశోధన చేస్తారు కదా కార్బన్ డైటింగ్ టెస్ట్లు అంటారు కదా ఆ టెస్ట్ను బట్టి దాని యొక్క కాల యవధ చెప్పింది క్రీస్తు పూర్వం రెండు వేల రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం శాసనం అని చెప్పారు దాన్ని శాసనం ఎలా ఉన్నా మన శాసనం ఏది బైబుల్ ఇది డిక్లేర్ చేస్తే బాగుంటుంది అసలు ఆ తెగలు ఆ రోజుల్లో ఆ సమకాలీన ప్రాంతాల్లో విస్తరించాయి అనడానికి ఆ ప్రాంతంలో ఒక విశ్వాస వీరుడు మనకు కనబడతాడు ఆయన విశ్వాస వీరులకే ఏమవుతాడు తండ్రి ఎవరైనా అబ్రహాము గారు ఆ అబ్రహాము గారితో ఒకరోజు దేవుడు డిస్కషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదిగో ఈ తెగను గుర్చి ఆయన డిస్కషన్ చేస్తాడు చూద్దాం ఒకసారి ఆది కాండం పదిహేనవ అధ్యాయం ఆది కాండం పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేనవ అధ్యాయం గుర్చామంటే చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి పదో అధ్యాయానికి ఐదు అధ్యాయాలే కదన్న అనుకోకు అంతకుముందు కూడా ఐదు అధ్యాయాలే సృష్టి పుట్టేసింది అంతకుముందు కూడా ఐదు అధ్యాయాలే జలప్రాలయం వచ్చేసింది ఐదు అధ్యాయాలు కదన్న ఒక నిమిషం కదా ఆ లెక్కలు కాదు చాలా సంవత్సరాలు తరాల తరాలు గడిచిపోయాయి ఆ తరాల తరాలు గడిచేసరికి అబ్రహాము కాలం వచ్చేసరికి ఇదిగో ఈ ప్రారంభపు తెగలన్నీ భూమిని ఆవహించడం నేర్చుకున్నాయి వారే పాలక అందులోని వారు ఉన్నత దేవులు ఎవరు కణాను తెగల వారు ఒకరోజు ఏగులు వారు వెళ్తారు ఏగులు వారు వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ వద్దు ఏగులు వారు వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తారు ఎంతమంది నలభై మంది వెళ్తారు పన్నెండు మంది పన్నెండు మంది అనుకుంటా గోత్రం ఒకరు కదా వెళ్ళిన తర్వాత వారు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురమ్మంటే అక్కడ ఉన్నవారిని అందరిని చూసేసరికి రాంగ్ ఇన్ఫర్మ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషనే కానీ దైవ కోణంలో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి వారు చాలా అజానుభావులు ఉన్నారండి వారు ఉన్నత దేహులు వారు దృష్టికి మనం ఎలా ఉన్నాం మిడతల వాళ్ళే ఉన్నాం వారు చాలా గొప్పగా ఉన్నారు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే వారు చాలా ఉన్నత దేహులు యహుష్ వాళ్ళు లేదా మోజెస్ మనం వారిని జయించలేము మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం మన శవాలు అయిపోతాం ఇది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు వాడు ఉన్నత దేహుడు కాదు నిన్ను నడిపిస్తున్నవాడు ఉన్నతమైన వాడు ఆయనని అనుకుంటే నువ్వు మిడతవైనా మిడత గెలిచేస్తుంది నాకు అర్థమవుతుందా దేవుడు మన వెనకుంటే మన మిడతలం అయితే మిడతలదే విజయం ఎదుటున్నవాడు ఎంతటోడు అయినా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి గొలియాత్రని కొడతాడు కదా ఎవరు అప్పటికి ఆయన వయసు ఎంత అండి టెన్త్ క్లాస్ కూడా కాదనుకుంటా ఎవరిది దావిది అవి ఏవో తొగడు తొడుగుతుంటారు ఆయనకు వచ్చి మనల్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుని సూట్ వేసుకోమంటుంటారు చూసారు అప్పుడప్పుడు అలా అనిపిస్తుంటుందండి ఇన్సర్ట్ చేసుకుని సూట్ మనకి ఎక్కడ కుదరదు అవన్నీ మనం సెట్ అవ్వవు ఆయనకు కూడా అవన్నీ తొడిగారు ఎవరు అవన్నీ తొడిగేసి ఇచ్చి ఆయన అన్నాడు నాకు ఇన్సర్ట్ సెట్ అవ్వదండి సూట్ కూడా పెద్ద అలవాటు లేదు తీసేయండి మరి ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాడండి సీన్లోకి చూసుకుంటాను వాడు చిల్లర తీసేసి కొట్టుబాటేసాడు అంతే అప్పటికి ఆయన వయసు చాలా చిన్నది అజానుభావుడు ఆరుడుముల జానుడు పొడవట్టుడు అలా అంటూ కొట్టేసాడు అలాంటి దేవుడిని ఆనుకొని ఉన్నప్పుడు మెడతలైనా మెడతలదే విజయం వారు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు వారు మానవ కులంలో కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అనుకున్నారు వారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఉన్నత దేవులు వారు చాలా గొప్పవారు అని చెప్తున్నప్పుడు ఆ గొప్పవారుల్లో ఉన్నత దేవులుగా పిలువబడుతున్న తెగల్లో ఒక తెగ మనకు కనబడుతుంటుంది వారు చూసినారు కదా ఎవరు ఏగులు వారు వెళ్ళి వారు చూసినప్పుడు వారు కనబడే తెగ అమోరీలు కూడా కనబడతారు అంటే అమోరీలు కూడా అజానుభావులు అన్నమాట చూద్దాం ఒకసారి మరలా ఇక్కడికి వద్దాం సంఖ్యాకాండం పదమూడవ అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన అమాలేకీలు 
దక్షిణ దేశంలో నివసిస్తున్నారు అసలు ఆ పాలస్తీన ఇజ్రాయేల్ దేశం ఇజ్రాయేల్ దేశంగా పిలవబడక మునుపు కనాను దేశంగా పిలవబడేది కనాను దేశంలో ఏ ఏ దిక్కున ఏ ఏ దిక్కున తూర్పుని ఎవరు నివసిస్తున్నారు ఉత్తరాన్ని ఎవరు నివసిస్తున్నారు దక్షిణాన్ని ఎవరున్నారు ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఎవరున్నారు ఎగువ ప్రాంతాల్లో ఎవరున్నారు మొత్తం గ్యాదర్ చేసి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత చెప్తున్నాడు ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన అమాలేఖీలు దక్షిణ దేశంలో నివసించుచున్నారు కనాన దేశాన్నే మళ్ళీ అందులో చిన్న చిన్న ప్రాంతాలను ఏమని పిలిచేవారు దేశాలుగా పిలిచేవారు ఇదన్నీ కలిపితేనే మళ్ళీ కనాన దేశం ఇప్పుడు అమెరికా ఉంది కదా యుఎస్ఏ అంటాడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కొన్ని రాష్ట్రాల కలిగికే ఒక దేశం అలాగే ఆ రోజు రాష్ట్రాలుగా పిల పిలిచే పరిభాష లేకపోయినా అప్పుడున్న చిన్న చిన్న ప్రాంతాలను కూడా దేశాలుగానే పిలిచేవారు ఆ చిన్న చిన్న దేశాలన్నీ కలిపితే కనాన దేశం అవుతుంది అన్నమాట అందుకే ఏమన్నాడు దక్షిణ దేశమున్న అంటే కనాను ప్రాంతంలో దక్షిణ దిక్కున హిత్తీలు యువేసీలు అమోరీలు కొండ దేశంలో నివసిస్తున్నారు ఎవరెవరు నివసిస్తున్నారట అమోరీలు హిత్తీలు యబీసీలు కొండ దేశములో నివసించుచున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి హిత్తీలు యోబిసీలు హమోరీలు కొండ దేశంలో నివసిస్తున్నారు కొండ దేశం అన్నాడు అప్పటి వరకు అప్పటి వరకు అవి కొండ మీద కట్టబడిన ప్రాంతాలు కనుక వాడిని కొండ దేశాలుగానే పిలిచేవారు అంటే యోబిసీలు ఎక్కడ ఉండేవారు ఇరుసులేములో ఉండేవారు హిత్తీలు ఎక్కడ ఉండేవారు దిగువ ప్రాంతంలో కనబడేవారు ఇంకెవరు ఉన్నారు అక్కడ అమాలేఖీలు ఆ యోర్ధాన నదికి ఆవల మనకు కనబడుతుంటారు ఇవన్నీ కొండ ప్రాంతాలు పైగా ఆ కొండల నడుమున పోయేది యోర్ధాన నది అక్కడే ఆ జాతుల మధ్య ఎవరు నివసిస్తున్నట్ట దక్షిణ ప్రాంతంలో ఎవరు నివసిస్తున్నారు అమోరీలు కూడా నివసిస్తున్నారు వారిని చూసి జడిసిపోయారు ఎవరు ఏగులవారు అంటే అమోరీలు కూడా చాలా బలవంతులు అన్నమాట ఈ సందర్భం మోసే కాలానికి వచ్చే జరుగు జరుగుతుంది మోసే పుట్టకముందు జరుగుతున్నది ఏంటంటే అప్పటికే కనాను దేశంలో మంచి పొట్టు సాధన చేశారు ఎవరు అమోరీలు ఏ కాలం అది అబ్రహాం కాలం అబ్రహాం కాలంలో పదిహేనవ అధ్యాయం ఆది కాండం పదిహేనవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన అమోరీల అక్రమము ఇంకను సంపూర్ణము కాలేదు గనక నీ నాలుగవ తరము వారు ఇక్కడికి మరలా వచ్చదరని నిశ్చయముగా తెలుసుకున్నమని అబ్రహాముతో చెప్పాను అవో అమోరీల అక్రమము ఇంకా ఏమవ్వలేదట సంపూర్ణము కాలేదు కనుక అంటే కణాను భూభాగాన్ని నీ పిల్లలైన వారికి నీ వాగ్దాన ప్రకారం నీకు చేసిన వాగ్దాన నెరవేర్పు కాలం వచ్చేసరికి నీ పిల్లలు వాగ్దానాన్ని పొందుకుని అర్హులుగా మారే టైం ఎప్పుడంటే నాలుగో తరం నాలుగో తరానికి ఎందుకు సెట్ చేస్తున్నానంటే అప్పటికి అమోరీల అక్రమం కూడా సంపూర్ణమవుద్ది ఈయన లేపేస్తాను వాళ్ళని దించేస్తాను వీరిని తీసేస్తానంటే అమోరీల మీద ఊరకే ఏం తోలేదు దేవుడు చాలామంది వాపోతారు అండి అది అక్రమం అండి ఒక దేశాన్ని ఇస్రాయేల్ దోషించుకోవడం అన్యాయం అండి నీ దేశం ఇచ్చే లేకపోతే వీడి దేశాన్ని ఏదో ఏళ్ళు లేదు అద్దుకంపలో ఉండి వాండర్ ఇంటికి బయటకు దోషించుకుంటే వీలైపోతుంటారండి అది అన్యాయం కదండి ఇతరుల దేశాలని దోషించుకోవడం ఏది అన్యాయం పుట్టించిన వాడు తెలియదా ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో ఆయనకి తెలీదు ఆయనకి తెలుసు అమోరీలకి ముందు భూభాగాన్ని ఇచ్చారు అమోరీలు అక్కడ నుండి ఎల్లగొట్టబడడానికి కారణం ఏంటంటే వారు అక్రమం చేస్తున్నారు వారు అక్రమాన్ని చూస్తున్నాడు 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 చివరికి జడ్జిమెంట్కి సిద్ధమయ్యేలా సంపూర్ణంగా పండిపోయింది వాళ్ళ పాపం అప్పుడు ఎల్లగొట్టేశాడు ఓరకే ఇస్రాయేల్ వచ్చారని వీళ్ళు ఎల్లగొట్టేయలేదు వారు సరిగ్గా లేరు కనుక ఎల్లగొట్టేశాడు అసలు మొదట ఆ భూభాగం దేవుడు ఎవరికిచ్చాడు అమోరీలకే ఇచ్చాడు వారు దాని అర్హత కలిగిన పిల్లలుగా దేవుని యొక్క అడుగు జాడలు ఉంటే కణాను భూభాగం అమోరీలకు ఉండేది వారు దాన్ని కాలదన్నుకున్నారు కనుక మరలా జ్యేష్ఠ కుమారులుగా జ్యేష్ఠ తెగగా వాగ్దాన పుత్రులుగా ఎన్నుకు చేసుకున్న వారు మరలా నలభై సంవత్సరాల్లో సెలెక్ట్ అయ్యారు మళ్ళీ 
కాన్ఫిడెన్స్ కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ వారి ప్రవర్తన బట్టి దేవుళ్ళు నిలదొక్కుకున్నారు కనుక వారికి మరలా కణాను దేశానికి మోసే కూడా ఇవ్వలేదు కదా ఇచ్చాడా బాలేని వారికి ఎవరికి ఆ ప్రాంతానికి ఇవ్వలేదు బాలేని వారిని కూడా అక్కడి నుండి తోలేసాడు అమూరిల అక్రము విస్తరిస్తుంది అది సంపూర్ణం అవుతుంది అంటే అబ్రహాము కాలం వచ్చేసరికి అమూరీలు పాలస్తీనాల్లో బలమైన తెగగా మనకు కనబడుతున్నారనమాట అప్పటికి అబ్రహాం ఎక్కడ నివసిస్తున్నాడు బాబేలు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నాడు బబులోని ప్రాంతాలలో అక్కడ నుండి ఈయన ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అప్పటికే జాతులు విస్తరించేశాయి ఎందుకంటే ఆ పెలేగ అనేవాడి కాలానికి వచ్చేసరికి భూమి దేశాలుగా విభజించేశారు ఆ తర్వాత ఆది కాండం పదో అధ్యాయం దాటి పదిహేనుకు వచ్చేసరికి చాలా నాగరికత నేర్చేసుకున్నారు మనుషులు ఆ నాగరికతలో వారు కట్టుకున్న దేశాలే కణాను దేశం అప్పటికీ అమోరీలు విస్తరించేశారు యూబిసీలు అమోరీలు వీళ్ళంతా మనకు కనబడుతుంది కొండ ప్రాంత నివాసులు ఇంకా ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం మనం ద్వితీయ దశ కాండం మీరు ఎక్కడ నివసించారో కొంచెం చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ద్వితీయ దశ కాండం మొదట అధ్యాయం ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం మొదట అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం మొదట అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన మనం హోరేపు నుండి సాగి మన దేవుడైన యహోవా తనకు మనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మహా అరణ్యంలో నుండి వచ్చి హబోరీల మన్యపు మార్గమున కాదేశు బర్ణయ్యకు చేరుదమి దాన్ని తర్వాత కలిపి మాట్లాడేశాడు కాదేశు బర్ణయ్య అంటాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారో చూడండి మనము హోరేపు నుండి సాగి మన దేవుడైన యహో మనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మీరు చూసిన ఆ ఘోరమైన మహా అరణ్యం నుండి వచ్చి అమోరీల మన్యపు మార్గమున కాదేశు భర్ణయాకు చేరితే మీ ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనించండి మనము హోరేబు నుండి సాగి ఇక్కడ మనం అంటున్నది ఎవరు మోసే గారు అప్పటికి నాయకుడు ఎవరు మోసే గారు మనము హోరేబు నుండి సాగి అన్నాడు హోరేబు నుండి సాగి హోరేబు నుండి సాగి అంటే హోరేబు అనేది ఒక షెల్టర్గా మనకు కనబడుతుంది కొంత కొంతకాలం నివసించిన కాలంగా లేదా స్థలంగా మనకు కనబడుతుంది హోరేబు ప్రాంతం కొంతకాలం నివసించిన ప్రాంతం ఎందుకంటే అక్కడ నుండే ల్యాండ్ మార్క్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన గ్రంథకర్త లేదా మోసే గారు హోరేబ్ అంటే ఎందుకు ఏంటి హోరేబే సేనాయి సేనాయి పర్వతమే హోరేబు పర్వతం హోరేబు పర్వతమే సేనాయి పర్వతం అందుకే నిర్గమాకాండ చదువుతున్నప్పుడు ఆ మూడో అధ్యాయం లేదా మోసేను దర్శిస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు పదాలు మనకు కనబడుతుంటాయి ఓరేబు కొండ దగ్గర సేనాయి పర్వతం మీద ఓరేబు కొండ అన్న సేనాయి పర్వతం అన్న ఒక్కటే అందుకే ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసుకుని ఎప్పుడైతే మరలా పొడి నేల మీద అడుగు పెట్టారో ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసుకుని పొడి నేల మీద అడుగు పెట్టిన వెంటనే తగిలిన భూభాగం సేనాయి బంజర భూమి అంతే కదా సేనాయి బంజర భూమి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం సముద్రం దాటి ఆవలకు పోయామనుకోండి మనకి వెంటనే తగిలే ప్రాంతం ఏంటి ఇలా కిందికి పోతే ఇలాగ ఈ మన తమిళనాడు కేరళ దాటుకొని అలా బంగాళాఖాతం దాటి చెలిపామనుకోండి ఏం తగులుతుంది మనకి ఏం తగలదంటే ఇంకా అంతే సంగతులు మరి ఏం తగులుద్ది శ్రీలంక శ్రీలంక తగులుద్ది శ్రీలంకకి వెళ్ళిపోయింది కూడా తమిళియన్సే అల్లే అందుకే చూడండి రెండు ఒకలాగా ఉంటే మొక్క తమిళియన్స్ అంటే వెళ్ళిపోయి ఆ భూభాగం దాటిన వెంటనే శ్రీలంక మనకు ఎలా అయితే తగులుతుందో ఇటేపుకి మళ్ళీ మనం ఇలా దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఇలా మనకి మధ్య ప్రాంతాలన్నీ తగులుతూ ఉంటాయి ఇటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇలా పైకి పోయగలది అలా పైకి వెళ్ళిపోయగలది మళ్ళీ ఈ బావిలు ప్రాంతం ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి అటు పైకి వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకోండి అటు బంగ్లాదేశ్ ఇవన్నీ తగిలేస్తుంటాయి మనకి అంటే ఆ ఒడ్డున దాటి మళ్ళీ వెళ్ళేసరికి మరొక భూభాగం తగులుతుంది అలాగే ఆ ఒడ్డున దాటి అన్న పదంలో మనకు కనబడుతుంది ఎర్ర సముద్రానికి కావల ఈజిప్ట్ ప్రాంతం ఈజిప్ట్ ప్రాంతం మనకు కనబడుతుంది ఈజిప్ట్ ప్రాంతం అంతా మనకు కనబడుతుంది ఈజిప్ట్ ప్రాంతం ఎక్కడితో ఎండ్ అయిపోతున్నట్టు మనకు కనబడుతుంది అంటే ఎర్ర సముద్రం దాటి ఆవలకు వస్తే 
ఇక ఏం తగులుతుంది ఇస్రాయేలీలకి హోరేబు ప్రాంతం అదే సేనాయి ప్రాంతం సేనాయి ప్రాంతంలో ఒక ఎత్తైన పర్వతం ఉంది దాని పేరు హోరేబు కొండ అది సేనాయి ప్రాంతంలో ఉంది కనుక దానికి సేనాయి కొండ అన్నారు తూర్పు కనుమలలో ఎత్తైన కనుమ ఏది అని అడుగుతున్నాం మనకు బిట్టు ఏదో ఉంటుందండి వైజాగ్ దగ్గర ఉంటుంది దాని పేరేం పేరు అందుకే మనం ఫెయిల్ అయిపోయాం మరి కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో మనకి ఎందుకు పోయా జాబ్ రాలేదంటే మనం తూర్పు గనులే మనకు తెలియకపోతే ఇంకా అరావాలి పర్వతాలు మనకేం తెలిస్తే తూర్పు గనులు మన ఎత్తైన పర్వత వైజాగ్ దగ్గర ఉంటుంది దాని పేరే దగ్గర ఉంటుంది అలాగా సేనాయి ప్రాంతంలో ఎత్తైన పర్వతం లేదా దేవుడికి అనువైన ప్రాంతం ఇస్రాయేళ్లతో మాట్లాడడానికి సేనాయి పర్వతం మనకు కనబడుతుంది సేనాయి ప్రాంతంలో ఉంది కదా దాన్నే హోరేబు కొండ అన్నాడు అదే ల్యాండ్ మార్క్గా తీసుకున్నాడు మోసే గారు ఇది తీపి దేశ కాండంలో పంతొమ్మిది వచ్చిన మొదట జయం హోరేబు కొండ నుండి సాగి మన దేవుడైన యహోవా మనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు హోరేబు కొండ నుండి సాగి మన దేవుడైన యహో మనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మీరు చూసిన ఆ ఘోరమైన మహా అరణ్యము నుండి ఎక్కడ నుండి అట ఘోరమైన అరణ్యము నుండి వచ్చారు అంటున్నాడు అంటే హోరేవు ప్రాంతం దాటిన వెంటనే మనకి ఏం కనబడుతుంది ఒకసారి మనం కూడా అర సముద్రం దాడుదాం ఎంతమంది వస్తారు రాకపోతే గెలగ మునిగిపోతారు వెనకాల పొర ఉన్నాడు ఎలాగైనా చచ్చిపోలు మరి వచ్చేయండి ఒకసారి అర సముద్రం దగ్గరికి వెళ్తాం మనం అబ్రహాము ప్రయాణం చేసిన దేశాలు అని మనకు కనబడుతున్నాయి చూడండి కనబడుతున్నాయా ఆయనతో మీకు పరిచయం లేదా అబ్రహాము ప్రయాణం చేసిన ప్రదేశములు లేదా దేశాలు మనకు కనబడుతుంది ఆ పక్కనే అరేబియా అనే ప్రాంతం కనబడుతుందా దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ బాక్స్కి లెఫ్ట్ ఎడవ ఎడవ భాగాన అరేబియా ఆ అరేబియా దగ్గర మీరు సౌదీ అని పెట్టుకోండి సౌదీ అరేబియా అనే బాగా చదువుకోవడానికి బాగుంటుంది నేను అలానే పెట్టుకుంటాను సౌదీ అరేబియా ప్రాంతాలు అదే అరణ్య ప్రాంతం ఆ పక్కకి అరేబియా ప్రాంతాలు మీరు ఆ పక్కకి మరలా ఎడమ భాగం కూడా మీరు కొంచెం జరిగితే సీనాయి కొండ కనబడుతుందా అదే హోరేబు కొండ ఇంకా మీరు అలా కిందకి వెళితే ఎర్ర సముద్రం అని కనబడుతుంది చూసారా ఆ ఎర్ర సముద్రం ఏవో కుందేలుకి చెవుల్లా కనబడుతుంది చూడలేదా కుందేలు చెవులు ఆ కుందేలు చెవులు అది కుందేలా అనుకోకండి అది ఎర్ర సముద్రం సముద్రం యొక్క ఆకారం అది ఆ పైకి పోయింది ఈ ఎడమ భాగాన కనబడుతున్న ఆ చివి సముద్రమే ఈ కుడు భాగాన కనబడుతున్నది అది సముద్ర ప్రాంతమే ఇస్రయలు ఎక్కడ దాటుతారంటే ఇదిగో మీరు అలా పైకి వస్తే సేనాయి ప్రాంతం గుండా కిందకి వస్తే అలా పక్కన ఎర్ర సముద్రం ఇక మ్యాప్ మనకు పూర్తిగా ఇవ్వలేదు ఈ ఎర్ర సముద్రం కిందకి పోతే అక్కడ ఒక సన్నటి పొర ఇవి ఎలాంటిది ఇలా సన్నటి చెవులా కనబడుతుంది చూసారా సముద్రం యొక్క శాతం తక్కువగా ఉంటుంది లోతు తక్కువగా ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం దాని పేరు నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఆ ప్రాంతంలోనే ఇస్రయలు దాటి అనగా మీకు ఐగుప్తి ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే ఎర్ర సముద్రం ఎక్కడ కనబడుతుంది రెండు చెవుల్లో ఉన్నాయి కదా సేనాయి సేనాయి కొండ ఉందా సేనాయి కొండ నుండి ఆ రెండు చెవులు ప్రాంతం నుండి ఒకసారి ఇటువైపుకి వచ్చేయండి గోసేని కనబడుతుంది చూడండి గోసే కనబడుతుందా ఒకప్పుడు ఈజిప్ట్లో ఇస్రయేలీలు ఉండే ప్రాంతం ఏది గోసే అనే ప్రాంతం అంటే ఈ పక్కన కనబడుతున్నదంతా గోసేను అంటే ఈజిప్ట్ ప్రాంతం అన్నమాట ఈ ఎర్ర సముద్రం ఆవల కనబడుతుంది మీకు ఒక వృక్షంలాగా ఒక తీ ఒక వృక్షంలా కనబడుతుంది చూడండి ఒక గీత ఉండి పైన మరల ఒక వృక్షంలా కనబడుతుంది అది ఏ వృక్షం అనుకున్నారు సింధూర మస్తక వృక్షం అంటారు చూసారా అది కాదు అంట అది కాదు అది ఏ వృక్షం అది ఏ వృక్షం కాదు అది ఏంటంటే నది ఏ నది ఈజిప్ట్లో ఏ నది పోతుంది ఎడారి ప్రాంతంలో నైలు నది ఆ నైలు నది ఒడ్డున గోసేనులో ఇస్రాయిల్ ఉండేవారు రామశేషులు ఎవరు ఉండేవారు ఇదిగో ఫరోస్ ఉండేవారు రామశేషు పట్నం అక్కడ ఉంది కదా ఇదంతా ఈజిప్ట్ అన్నమాట అలా కిందగా నది కుండా అలా పక్కకుండా వచ్చిన తర్వాత ఆ ఖాళీగా కనబడుతున్నది అంతా అది ఇసుక తన్నులు ఎడారే ఆ ఇసుక తన్నులు ఎడారి మధ్య నుండి ఎర్ర సముద్రం ఆ ఎర్ర సముద్రం పాయలు చూసుకుని మరలా ఇటువైపుకి వస్తే సేనాయి అరణ్యం దాన్నే మహా అరణ్యం అన్నాడు ఎందుకంటే ఈ మహా అరణ్యం ఇక్కడి నుండి అరేబియాతో కలిసి పోతుంది ఇక్కడ నుండి మీకు ఈ ఖాళీ ప్రదేశం ఇక్కడ ఊరు వరకు కనబడుతుంది చూసారు ఇటు ఊరు 
ఆ ఊరే ఎవరు ఊరు మీ అమ్మమ్మ కాదు ఎవరిది అబ్రహాం గారిది అబ్రహాం గారు ఊరు ఆ ఊరు ఆ ఊరు వరకు ఉన్న కాలి ప్రదేశం అంతా మహారణ్యం మహారణ్యం ఆ మహారణ్యంలోనే ఇస్రాయేల్ అందరినీ దేవుడు తిప్పు తిప్పు కొట్టేసాడు ఎందుకంటే మీకు సాటి కట్టలు ఎదుగు ఎలా వచ్చేసారు అనుకోండి ఇలా తిరిగి ఇలా వెళ్ళిపోయి హెలాస దగ్గరను అలా పైకి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతారు నలభై రోజులు వెళ్ళిపోతారట ఇంకా తక్కువ డేస్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అట కానీ వీళ్ళు వేసాలి వీళ్ళని పరీక్షించడం మొత్తం అరేబియాడారు అంత అడుది పిడిది పిడిది పడుది పడుది పిడి తిప్పి తీసేసరికి ఎంత ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది నలభై సంవత్సరాలు ఎందుకంటే వాళ్ళని పరీక్షించడానికి అప్పుడు మళ్ళా ఇలా పైకి తీసుకెళ్ళి అలా కిందకి తెంచి కాదేసు భరణ్య అన్నాడు చూసారా అక్కడికి వచ్చారు మళ్ళీ అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి మళ్ళీ సేనాయక దగ్గర దిగువ ప్రాంతానికి వస్తారు ఎందుకంటే వస్తారు కాదు దేవుడు తెప్పించాడు ఎందుకు వారిని ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి అంతే కదా మరి ఎందుకు ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏం తిన్నారు ఉల్లిగడ్డలు బంగాళదుంపలు ఇంకా ఇంకేం తిన్నారు చెప్పు వంకాయలు కేర దోసకాయలు ఇంకా ఇలాంటివన్నీ తిన్నారు ఎక్కడ ఈజిప్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వంకాయ తిన్న వాడిని సీన్లో చింత ఏమవుద్ది డియర్ సార్ ప్లీజ్ సార్ అసలు మీరు ఎలాంటి సాహస కార్యాలు చేయకండి మేము ఏదో అక్కడ ఉల్లిపాయలు తిని బ్రతికాం సార్ మీరు కత్తిలో నైవేద్యాలంటే మా వల్ల అవు సార్ మీరు ఏవో బొంబాడ మోసే రమ్మన్నాడు వచ్చాను సార్ ప్లీజ్ సార్ అంటారు అది అరణ్యులు నడిసి 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 ఫీల్డ్ మీద అవగాహన ఉందనుకోండి ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి అడవి అడవి మీద గ్రిప్ ఉన్నవాడిని సీల్డ్లోకి దించాం అనుకోండి ఇంకెలా కొడతారంటే అలా కొడతారు అందుకే కనాను భూభాగంలోకి వెళ్ళాలంటే ముందు ఫీల్డ్ వరకు ఉండాలి ఎవరికి ఇస్రాయేల్కి అక్కడ వాళ్ళని కొట్టాలంటే నీకు ముందు ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ ఉండాలని అందుకే ఫార్టీ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు నాకు నన్ను అడిగితే ఎవరికన్నా అన్ని సంవత్సరాల ట్రైనింగ్ ఎవరంటే తొమ్మిది నెలలు పోలీస్ ట్రైనింగ్ తొమ్మిది నెలలు పన్నెండు నెలలు ఉంటుంది ఫీల్డ్లో ఎన్ని నెలలు ఉంటారు ఒక నెల రెండు నెలలు ఉంటారు ఫీల్డ్ వర్క్ అంటారు కదా ఆ జంగిల్లో వదిలేస్తుంది అడవిలో ఒక రెండు నెల నెల అలా వదిలేస్తుంటారు ఎందుకంటే ఫీల్డ్ మీద అవగాహన వచ్చింది అనుకోండి అడవి మీద అవగాహన ఉండి అడవిలో బ్రతికే ఆ మంచి స్టామినా సంపాదించడం సద్రుని ఈజీ కొట్టచ్చు ఎనిమిని ఈజీ కొట్టి పాడవచ్చు అందుకే ఈ పోలీసులు అయితే ఈ పోర్సులు ఏం చేస్తారంటే అడవులు వదిలేస్తుంటారు తీసుకెళ్ళి ఇంకా ఆ వారం రోజు తిండి తిప్పులో స్థానాలు ఏముండవు దొరికిన పొలాలట్టి పోకూడదు ఆ పప్పు ఏ ఇస్తారు ఏముండవు అక్కడ పప్పు ఆ గింజి ఇంత చెప్ప అది పెట్టుకుని ఆ ఉల్లిపాయ నంచుకుని తినేయడమే సికిన్ సార్ అంటే కొండెక్కి దిగే అంటాడు అంతే ఒక ఒకడు అలాగా ఒకడు ఏం చేసేటంటే సార్ నేను తినలేకపోతున్నాను సార్ ఇది మరి ఎలా అంటే పికేలు ఉందా సార్ అని అడిగి పచ్చడి కావాలంటాడు పచ్చడి కావాలా ఇటుకి బీబీ జాకెట్ డిజర్ కొండకి దింపండి అన్నారు అంతే ఆ పచ్చడి మీద కాదు కదా ఆ ఎండిపోయిన మెదిగిలి తినేసి పడుకున్నాడు ఆ రోజు బీబీ జాకెట్ అంటే తెలుసు కదా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్లు అంటారు కదా అది చాలా బరువు ఉంటుంది అది వేసి పంపించేస్తారు ఫీల్డ్ వరకు తెలియాలి ఇప్పుడు ఇస్రాయేల్కి ఎందుకంటే కణానులో ఉన్నది ఉన్నత దేవులు వారిని కొట్టాలి అంటే ఫీల్డ్ క్రాఫ్ట్ చేయించాలన్నమాట ఇస్రాయిల్ అందుకే ఆ దేవుని జడ్జిమెంట్లు చాలా ఉంటాయి కదా ఆయన కోణాలు మీ ఆలోచన వేరు నా ఆలోచన వేరు నా ఆలోచన విస్తారంగా ఉంటే అది నువ్వు ఆలోచించడం సరిపోవు మనం ఒక యాంగిల్లోనే చూస్తాం దేవుడు అన్ని కోణాల్లో చూస్తాడు ఇస్రాయిల్ అందరిని నలభై సంవత్సరాలు నడిపించాడంటే ఒక్కొక్కటి పిక్కలు ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి ఇంకా బాడీ ఎలా ఉంటుంది సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ ఇంకా అన్నీ చూసేసరికి నలభై సంవత్సరాలు ఇంక మంచి స్టామన వస్తుందండి ఇంక ఉల్లిపాయలు తినేవాళ్ళు ఉన్నాడు ఇక అలా అయిపోయారు ఆ తర్వాత మంచి స్టామ్ ఇప్పుడు సీన్లోకి దించుతున్నాడు నేను చెప్తున్నాను కొట్టం ఒక్కొక్కరిని కబడ్డీ ఆడేసేవారు తిప్పి 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 కిందకి తీసుకొచ్చేసరికి కాదేసు బెర్నయా అనే ప్రాంతం అదే మనకి ద్వితీయోపదేశ కాండం మొదట అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చినలో చెప్తున్నాడు మళ్ళీ అది చూసి ఇక్కడికి వద్దాం ఈ మ్యాప్ దొరికి మనం హోరేపు నుండి సాగి దేవుడైన యహోవా మనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మీరు చూసిన ఆ ఘోరమైన మహారణ్యంలో నుండి వచ్చి అమోరియుల మన్యపు మార్గమున కాదేశు భర్ణయాకు చేరితే మీ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ చేరట అమోరియులకి ఒక మన్యపు ప్రాంతం ఉంది మన్యపు భూములు అంటారు చూసారా ఒక మన్యపు ప్రాంతం ఉంది అమోరియులతో అని పిలవబడుతుంది ఆ మన్యపు భూభాగాన్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతే పాలస్తీనాకి క్రిందు నుండి దక్షిణ ప్రాంతం నుండి మనకు కనబడుతుంది దక్షిణ ప్రాంతం నుండి మనకు కనబడుతున్నది పాలస్తీనాకి దక్షిణాన ముఖద్వారం ఏదంటే ఇస్రాయేల్ ప్రవేశించడానికి కాదేశు బేర్నయా అందుకే మ్యాప్ చూడండి ఇప్పుడు అబ్రహాము ప్రయాణం చేసిన దేశాలు సేనాయి కొండ అక్కడ పలకలు తీసుకున్నారు ఎవరు 
మోసే గారు పద ఆజ్ఞలు ఆ పట్టుకున్నారు నడిశారు నడిశారు మొత్తం జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అప్పటికి మోసే గారు వెళ్ళిపోయారు ఇక నాయకత్వం యహోస్వాకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు యహోస్వా నాయకత్వంలో మోసే గారు అవగాహనతో దగ్గర ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇక దగ్గర ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మోసేకు తెలుసు అనుభవం యహోస్వాకి తెలుసు వారి ప్రారంభంలో టచ్ చేసిన ప్రాంతం కాదేసు బేరణయ్య అక్కడ కనబడుతుంది హెలాతు పైన కనబడుతుందా అదే కాదేశు అదే బెర్నియ ఈ రెండు ఒకే ప్రాంతం ఇప్పుడు ఈ మన్యపు ప్రాంతం అమోరీల మన్యపు ప్రాంతాన్ని దాడితే తగిలింది ఏంటంట కాదేశు ప్రాంతం అంటే అమోరీల ప్రాంతం ఇదిగో ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుందన్నమాట ఇంకా మీకు డౌట్ వస్తే ఏగులు వారు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరెవరు జాతిని చెప్పారు యోబిసీలు అని చెప్పాడు హిత్తీని చెప్పాడు ఆ తర్వాత అమోరీని చెప్పాడు హిత్తీలు మీకు ఎక్కడ కనబడుతున్నారు ఇక్కడ కనబడతారు చూడండి ఎరుసలేము ఉందా ఎరుసలేము కాదేశు పైన హిదోము హిదోము పైన హిదోము పైన మోయాబు మోయాబు పైన ఎరుసలేము ఎరుసలేములోనే యోబిసీలు యోబిసీల పక్కనే ఎవరు ఉన్నారు హిత్తీలు ఆ సముద్ర భాగాన కనబడుతున్నారు చూడండి హిత్తీలు ఆ హిత్తీలు హమోరీలు వీళ్ళంతా నివసించింది ఇదిగో ఈ కాదేశు భర్ణయ్య ఈ ప్రాంతాలలో బహుశా బహుశేటి అక్కడే నివసించి ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఇంకొక ఇంకొక రిఫరెన్స్ చూద్దాం టైం అయిపోతుంది ఇంకొక రిఫరెన్స్ ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగో అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగో అధ్యాయం ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం నాలుగో అధ్యాయం నలభై ఎనిమిది వచ్చిన మోసేయు ఇస్రాయేలీలను ఐగుప్తిలో నుండి వచ్చు అతము చేసి అతని దేశమును యార్దాన్ యువతల బాసాను రాజైన సియోను కొండ వరకు ఉన్న అమోరీల ఇద్దరు రాజుల దేశమును అది మనం చదువుకుంటే మనకు అర్థమైంది మోసే ఇస్రాయేల్ అని ఐగుప్తులో నుండి వచ్చు ఆ సీహోను అత సీహోను అతము చేసి అతని దేశమును యార్దాన యువతల ఉదయ దిక్కున అంటే తూర్పు దిక్కునున్న బాసాను రాజైన ఓగు యొక్క దేశమును అర్నోను ఏటి దరినున్న హెర్మోనను సియోను కొండ వరకు సియోను కొండకున్న మరో పేరు హెర్మోను కొండ వరకు అమోరీల ఇద్దరు రాజుల దేశమును అమోరీల ఇద్దరు రాజుల దేశం ఎక్కడుందంటే సియోను ప్రాంతాన్ని కూడా కలుగుతున్నాడు సియోను కొండే మనకి ఏ కొండ ఎరుసలేము కొండను కూడా ఒకరోజు సియోను కొండ అన్నాడు అంటే ఈ కొండ ప్రాంతాలలోనే ఈ అమోరీలు నివసిస్తాయి అందుకే వారు కొండ దేశీయులు అన్నాడు అందుకే అమోరీలు అన్న పేరుకు అర్థం కొండ పర్వత నివాసులు టైం అయిపోతుంది ఇంకొక రిఫరెన్స్ వద్దాం నాయధిపతుల గ్రంథం నాయధిపతులు మొదట అధ్యాయం నాయధిపతులు మొదట అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చిన అమోరీల సరిహద్దు అమోరీల సరిహద్దు అశీల వరకు వ్యాపించను ముప్పై ముప్పై ఐదు మరల చదువు అమోరీలు హయ్యోనోయి నందలి నిశింపవలనని యోసేపు ఇంటి వారు బలవంతులే వారి చేత ఎట్టి పనులు చేయించుకొని ఈ నాయగాది పద్దుల కాలానికి వచ్చేసరికి పూర్తిగా అమోరీలు వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనకి కనబట్టలేదు వారు దాసులుగా నాయదుల పతుల కాలంలో మనకు కనబడుతున్న ముప్పై ఐదు అమోరీల సరిహద్దు అక్రభీము మొదలుకొని ఈ ప్రాంతాలు మనకి ఈ మ్యాప్లో మనకు కనబడవు బైబిల్ మ్యాప్లో ఇజ్రాయెల్ మ్యాప్ని మనకి మ్యాప్ లేదా 
అందులో కూడా లేదేమో ఇస్రాయేల్ మేపర్ మనం ఒకసారి గూగుల్లో చూసాం అనుకోండి క్రీస్తు పూర్వం ఈ పేర్లన్నీ మనకు స్పష్టంగా కనబడితే ఈ వెరుసులేము చుట్టూ లేదా యూదులకి యూదు 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 యోధాకి ఇస్తాడు కదా ప్రాంతం యోధా ప్రాంతానికి చుట్టూ ఇది ఈ ప్రాంతాల మనకు కనబడుతుంటే ఇంకొక వచ్చిన చూద్దాం యోశ్వ గ్రంథం పద అధ్యాయం యోశ్వ కాలానికి వచ్చేసరికి ఎంతగా విస్తరించారో మనం ఒకసారి న్యాయాధిపతులు ముందుకు మనం వెళ్తున్నాం పద అధ్యాయం త్వరగా ఐదు ఆరు వచ్చిన కాబట్టి అమోరీల ఏడుగురు రాజులను ఐదుగురు రాజులను అనగా ఎరుసులేము రాజును ఎబ్రోను రాజును ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది గమనించండి అమోరీలకు ఎంతమంది రాజులు ఐదుగురు రాజులు ఆ ఐదుగురు రాజులు అమోరీలకు రాజులైతే ఆ రాజులు ఏ ఏ ప్రాంతాలకు చెందినవారు చెప్తున్నారు కాబట్టి అమోరీల ఐదుగురు రాజులను అనగా ఎరుసులేము రాజును హెబ్రోను రాజును మర్ముత్తు రాజును లాకేసి మనకి ఈజ్గే కాలంలో మనం ధ్యానించిన పట్టణం లాకేసి రాజును కూడుకొని తామును తమ సేనలన్నీ బయలుదేరి గిబుయోను ముందర దిగి గిబుని గిబినోయులతో యుద్ధము చేసిరి గిబియోను గిద్యోను మనం కనబడుతుంటారు చూసారా ఇక్కడే ఈ ప్రాంతంలోనూ వీళ్ళతోనే విస్తారమైన యుద్ధాలు ఫిలిస్తీనంతా ఒకటే సజనులు వీరంతా స్వజాతీయులు సహోదరులు ఒకటే బ్లడ్ ఎవరిది హాము సంతతి నుండి వచ్చిన వారు అంటే ఈ ప్రాంతాలన్నీ మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకు కనబడుతుంది ఎరుసులేము కానీ ఎబ్రోని కానీ ఈ ప్రాంతాలు లాకీసు పట్టణం కానీ లాకీసు పట్టణం కూడా ఎరుసులేము ముఖద్వారం అని ఇజుగే కాలంలో మనం చదువుకున్నాం కదా ఈ ప్రాంతాలలోనే అమోరీలు మనకు బ్రతుకుతున్నట్టుగా కనబడుతున్నారు అప్పటికి యుద్ధాలు జరగడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారంటే ఈ జాతులు కణాలులో విస్తరించిపోయాయి అన్నమాట అందుకే సులోమోన్ కాలానికి వచ్చేసరికి విస్తరించిపోయిన జాతుల్ని అప్పటికి చక్రవర్తి ఆయన అయ్యాడు కనుక వీరిని దాసులుగా సులోమోను ఉపయోగించుకున్నాడు ఒకసారి రెఫరెన్స్ చూసి ముగించుకుందాం ఏడా అధ్యాయం మొదటి సమయాల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం మొదటి సమయాల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చును మొదటి సమయాల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చును మరియు ఫిలిస్తీలు ఇస్రాయేలీ యుద్ధం నుండి పట్టుకొనిన పట్టణములు ఇస్రాయేలుకి తిరిగిచ్చను ఎగ్రో నుండి ఘాతు వరకు ఉన్న గ్రామములను వాటి పొలములను ఇస్రాయేలీలు ఫిలిస్తీల చేతుల నుండి విడిపించరి మరియు ఇస్రాయేలీలకును అమోరీలకును సమాధానము కలిగిన ఎందుకంటే అప్పటికి పాలకుడు ఎవరు సులోమోను గారు ఈయన కత్తితో యుద్ధం చేయడు యుక్తితో యుద్ధం చేస్తాడు అందుకే తన తండ్రి దావీదు కత్తి చేత దేశాన్ని జయిస్తే సులోమోను యుక్తి చేత దే దేశాన్ని జయించేవాడు అందుకే సులోమోను కాలానికి వచ్చేసరికి శత్రువులను కూడా ఏం చేశాడు సమాధాన పనులుగా మార్చి వారిని దోషులుగా చేసుకోండి అయితే దేవుడు అబ్రహాంతో చెప్పింది ఖచ్చితంగా నెరవేర్చాడు ఎందుకంటే వారు అక్రమం విస్తరించింది కనుక వారి సొంత భూభాగమే వారిది కాకుండా పోతుంది అన్నాడు అన్నాడు కనుక ఇస్రయేలు సొంత భూభాగం అయిపోయింది సొంత భూభాగం కలిగిన అమోరీలు దాసులుగా మారిపోయారు వాగ్దానం నెరవేరింది దేవుడు చెప్పిన ప్రవచనం అమోరీల పట్ల ఖచ్చితమైన శిక్ష అర్హమైన ఆ వచనం మనకి సమాధానంగా మనకు కనబడుతుంది సులోమోన కాలానికి అలా మనం చూస్తూ చూస్తూ వస్తే రాజుల కాలానికి వచ్చేసరికి ఒక సమకాలీన ప్రవక్త ఉంటాడు ఆయన పేరు హామోస్ ఆయన వీరిని గుర్చి చాలా విస్తారమైన ప్రగల్భాలు పలికాడు అవి ఖచ్చితంగా జరిగాయి చూద్దాం ఒకసారి లాస్ట్ రిఫరెన్స్ ఇదే హామోస్ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం హామోస్ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చిన దేవదారు వృక్షమంతా ఎత్తైన వారును సింధూర వృక్షమంతా అమోరీలను అమోరీల్ని ఎవరితో పోలుస్తున్నారు చూడండి దేవదారు వృక్షమంతా ఎత్తైన వారును అందుకే అడలిపోయారు ఎవరు ఏగులు వారు దేవదారు వృక్షమంతా ఎత్తైన వారును సింధూర వృక్షమంతా బలము గలవారును అమోరీలను 
వారి ముందర నిలవకుండా ఆయన నాశనము చేసిన కదా అయిన పైన వారి ఫలమును కింద వారి మూలమును నేను నాశనము చేసేదని కదా ఎప్పటికీ రాజుల కాలం ఆమోసు ప్రవక్త కాలానికి వచ్చేసరికి అబ్రహాముకు చెప్పింది ఆమోసు కాలానికి వచ్చేసరికి నెరవేరిపోయిందని చెప్తున్నాడు మరియు ఐగుప్తి దేశంలో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించి అమోరీల దేశమును మీకు స్వాధీనపరచవలనని నలభై సంవత్సరములు అరణ్యముందు మిమ్మల్ని నడిపించదని కదా మరియు మీ కుమారుల్లో కొందరిని ప్రవక్తలుగాను యవనుల్లో కొందరిని నాకు నాజీర్లుగాను నియమించదని ఇస్రాయేల్ అరయ్యే మాటలు నిజమైనవి కావా క్వశ్చన్ మార్క్ నేనన్నది నెరవేరిందా మీ పితరుడైన అబ్రహాముకు చెప్పాను అమోరీని కూకట వేళ్ళతో తీసేస్తాను ఆమోస కాలానికి వచ్చేసరికి ఇది నిజమైందని మీతో మాట్లాడుతున్నాను మీ స్వజాతి మీ స్వజనులు మీ పితరులు ఈ ప్రవక్తలు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీ యవనస్తులు నాకు ప్రవక్తలుగా సేవకులుగా నేను నిలబెట్టుకున్నాను ఈ భూభాగం మీద అమోరీలు ఉండేవారు వారిని పూర్తిగా నేను నిర్మూలన చేశాను అంటున్నాడు ఆ తర్వాత మీరు చరిత్రలో చూడండి అమోరీల ప్రస్తావన మళ్ళీ మనకి మెదగా కనిపించదు ఎందుకంటే వీరు బహు విగ్రహ సంబంధమైన వారు వీరి యొక్క వైఖరి వీరి యొక్క నాగరికత విధానం ఎంతగా పెట్టిరేగిపోయిందో వీరి సమకాలన తెగలను ముందు తరగతుల్లో మనం చూస్తాం వీరు కూడా అదే వైఖరికి సంబంధించిన వారు అందుకే అమోరీలు ఉన్న ప్రాంతంలో ఎవరు ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు మనిషే ఉంటున్నాడు ఆ ప్రాంతంలో వెళ్ళిపోయిన తెగల సంస్కృతిని మరలా ఈయన పూసుకుంటున్నాడు పోయిన దానిని జ్ఞాపకం చేస్తూ వండ నువ్వు ఎలా ఉండాలో హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు మనశ్శక్తి అమోరీలను మరలా ఉండాలనుకుంటున్నావా వారు అలా ఉండే వారు సొంత భూభాగాన్ని పోగొట్టుకున్నారు ఒకరోజు మీ తండ్రి మీ పితరులకు తండ్రి అయిన అబ్రహాము చెప్పాను వారి అక్రమం సంపూర్ణమైనప్పుడు తోలేస్తానని వారినే తీసేసిన మరలను వాళ్ళలాంటి వైఖరిను వ్యవహరిస్తే మనిషే నిన్ను కూడా నేను తీసేస్తాను ఇంకా ఇంకా అమోరీలు గుర్చి వచ్చేవారు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మన మధ్యన అర్జున్ రాజు గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు చిన్న నేర్చిన 